Congress partla meko unna twenty abhimana ma, lethe namma kama, lag bote asal vere avakash mo lagi mere Congress mo dubeer. Vidyar dashini jo chenga bade ma Congress ento kapichi, ma jilla na develop jayala, adi Congress tone saath dema yoke namma kama to thuru thunno. Aina rendevela padhihe dulo mereo patta badhro lla niyoj orko ante mood jilla lo, poti je saru. Ante yendu kanta namma kama meko. Pratyek ho daano prajal lagi balanga diska pawalni. I kotha ka yar pada rasta ni develop jayda ankos me ne ne nikala poti je saru. Me jilla ko Lone, and the Rasta Rajida and Airport Jail and it was a proposal. The Missape Prakas in Jilaku, he decided to run a name this year and the center of the Kutun. They know London. Which is Rajdan? It's your Ramakista Commission, it's not a mark Rajdani. So Dona Kondolo Petro Bottom, Dona Kondan Rajdani Che Potamani. Chandra Bhawan and I had retired in that time. But in that time, we had a lot of things. I am not sure that we have a lot of things. We have a lot of things. Singapore is going to be in Singapore. What is the reason for this project? Who is going to be in the new chat program? Why are you going to be in the new chat program? I'm going to be in the new chat program. I'm going to be in the new chat program. I'm going to be in the kidney summit. I'm going to be in the new chat program. I'm going to be in the new chat program. I'm going to be in the new chat program. Kan ini pawan kelian negara itu apa perti pasang tisu kucing itu nak? Ah pawan kelian negara ni na, ini kau pada air jilal to part ka, perkasa ini jilal kau ini kau pada dengan cepesi dengan ayat speech lagi peru. Kongres ini kat tengah puru kau dah dengan berdusta betul itu. Mana pawan kelian negara itu matlam dari kunci prosa bincar. Tapi adi dah ni miru prosa lalu tisu kat orang miru wifi ini dengan itu nak? Kongres part lalu swasta ramai kuah. Kongres part ini ayat kau le road lebih kunci, ma parti ada golga ini dengan cepesi ni mana ayat kau le? Maa Mantur le, Maa Mukhi Mantur le, ni nak duduk untuk na, ni nak duduk untuk na, ni nak duduk untuk na ni, cewur bal dah kau tarik cepi si, Kiran Kumar itu kerja, ini rasa ibu jenuk pada karnam, ayahnya yang antar pada sesuatu drohan jenis ni mak Kiran Kumar ini. Pawan kalian ni kerja tu korang panjai tarik sesuatu dengan orang ayah nak kerana daamar ni rahar dek sesuatu pun tu. Ada nala bayen la, anu boh murni pada ayah ni kira lalu, cendera bawa ni kerja kalau mitur gigi, perih deh doa, amma ku anam betan wado, pinna muk banggar gal je bis tarik natrium. Ini terapu lagi tu rasa antar. Tiap kali tu B J P tu B J P kau utlet ni mirandaru. Ada mi ok gut feeling ni ente B J P wadah ni. Walau ibu macam tu rawal je tu na podo. Kau mana me me ni dengan dani guru si alun cila. Walau kau macam teluhi desi kau tu fight jasa ni kau tu teluhi desi ni kau tu kau mada tu utlet. Mana peda ina? Chandra Bhawan ni garu, Rashtra Mukhya Menteri garu, Mukhya Menteri garu. Nala bayi el anu bolu nets kau niem nets kau nara dilihat gani. Naku nala bayi elu gulu wine prestis tu na miduara. Ini kalau cerita apa tu mari kau tu bandi lipat atau ni twenty tu kau tu. Alang itu ni apa? Ini kalau cerita ni, assembly seat tu peragilah juga berti. Kongres part lekuk cerita ni cahaman sih dengan kau tu. Kongres tu TDP kalisi awak asal sendi ni twenty tu kau tu. Telugu deh sem part ni, BJP tu antak kagi. Rasta presiden alang galik udah lepas ni part telugu deh sem part ni. Ceritanya juga ni kau tu rendu bela pentam ni ni kalau percaraan jis awak asal. Rendu bela pentam ni kalau erpana tu bandi cabinet lo. Rahul Gandhi kali cabinet tu, ceritanya juga orang orang menteri kau cuti. Ada pola orang orang rendu bela pentam dengan nanti kau utuh dah. Mata lihat tu pola orang mau tuh dah. Komision tu diskute pola orang mau tuh dah. Lepas tu pola orang cerai ni semua orang kau march guna mana pola orang mau tuh dah. Yang kedua macam tu sudi. Dan kau semua juga, wibajan itu satu orang lo, orang orang ni nerawat cari sini budget B J P ni terlebih antara. B J P ni gaji dinjara memang alaksham. Kongres parti ada orang rendu bela pentam ni lo Rahul Gandhi kali ni perdana menteri pada ni kau cepat ni Kongres ni alaksham. Arus perhati kau dah sah dinjuk orang memang alaksham. Mudah di sana kan petik pun apa pun mem presiden lekel tak malah gula. Namaskar orang Ram Chandra Reddy. Namaskar Ram Sir. Cepat ni, ini rosa idiom tu miru, ini daru jasman tu ke cahala santosa mande. Mukingga miru, Kongres parti lu sudiri ke kalangan sahut naru. Naa jenis miru, NSA lu naru, Youth Kongres lu naru. Terbata, rendu galah padna lu lu miru M M L A ke podi jenis nato naru. Marka pun. Aun Sir, Marka pun. Tarawat malai MLC ke korang potong je sir, rendu bela. Rendu bela pada hari lo, patah badulah niaga cikgu ni cik, prakasa ni luru cithur, imur jila ala saman ni cina, graduate conscience ki, kongres sebenti ke potong je sir. Potong je sir. Adik ni nu, anda first of all ada ke alat sini ni, ni di, cila political lo, nepat jono tu ni, kutumbo, ni sami pabandu lo, kondari digari kani ni, jengke bengke digari, bilang dulu korang, 
వైసీపీలో గెలిపారు కానీ మీరు మాత్రం కాంగ్రెస్లోనే ఉండటం అది కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీగా మీరు పోటీ చేయటం ఇదంతా చూస్తే కాంగ్రెస్ పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి అభిమానమా లేకపోతే నమ్మకమా లేకపోతే అసలు వేరే అవకాశం లాగా మీరు కాంగ్రెస్లో ఉండిపోయారు విద్యార్థి దశ నుంచి మేము కాంగ్రెస్లోనే పనిచేసాం మార్కాపంలో డిగ్రీ కాలేజ్ చదివేటప్పుడు కానీ యూనివర్సిటీలో అనంతపురంలో పీజీ చేసేటప్పుడు కానీ ఆ రోజులోనే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర గారితో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది మేము ఎన్ఎస్సీలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లో విద్యార్థి దశ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాం కాబట్టి మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అవకాశం లేకనే కాదు రాజకీయాల్లో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితేనే ఈ దేశ ప్రయోజనాల కోసం పోరాడుతుందనే బలంగా నమ్మి ఇందిరాగాంధీ గారిని రాజీవ్ గాంధీ గారిని మా డైనమిక్ లీడర్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వీళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నాం అంటే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు చాలా అనుబంధం ఉంది కానీ వారి కుమారుడు జగన్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆ పార్టీలోకి మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే మీ సమీప బంధు కొండారెడ్డి గారు కానివ్వండి జంక వెంకటరెడ్డి గారు మిగతా అందరూ చాలామంది వెళ్ళారు వైసీపీలో మీరు ఎలా పోవటం కారణం ఏంటి మాకు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా సందర్భాల్లో కూడా రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాలనే ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఆయన చాలా సందర్భాల్లో స్పీచ్ చేయడం జరిగింది దగ్గర దగ్గర చనిపోయే ముందు ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా గాంధీ భవన్లో జరిగిన మీటింగ్లో కానీ చాలా సందర్భాల్లో వైఎస్ రాజశేఖర గారికి ఒక బలమైన కోరిక రెండు వేల పద్నాలుగులోనే రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ దేశ ప్రధాని చేయాలనే కోరిక ఉంది ఆయన ఆశయం కోసం మేమంతా పనిచేస్తున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయం నెరవేర్చబోతున్నాం ఈ దేశ ప్రధానిగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మే నెల నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అంత అనుబంధం ఉండి మీరు వైసీపీకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే వారి కుమారుడి అంటే మీకు అభిమానం లేదా జగన్ గారు అంటే అభిమానం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అభిమానము జగన్ గారు అంటే వ్యక్తిగతంగా అభిమానమే కానీ ఆయన ఆయన మా పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఉంటాం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఎదుగుతాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి కోసమే నిరంతరం కృషి చేస్తుంటాం కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలి వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు మాకు పార్టీ ముఖ్యం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు పోటీ చేశారు ఓటమి చెందారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏమాత్రం ఇంప్రూవ్ కాలేదు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అయినా రెండు వేల పదిహేడులో మీరు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం అంటే మూడు జిల్లాలు కలిపి మీరు మీకు పోటీ చేశారు అంటే ఎందుకు అంత నమ్మకం మీకు అంటే చేయాలని చేశారా లేకపోతే గెలుస్తానని చేశారా రెండు వేల పదిహేడులో మా పిసిసి పెద్దలు రఘురాడి గారు కూడా ఈ విషయం మీద డిస్కస్ చేశారు రామచంద్ర రెడ్డి మొన్ననే ఎమ్మెల్యేకి ఓడిపోయావు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వైతే బాగుంటుందనే అధిష్టానం ఇట్లా నిర్ణయించిందండి నేను ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తాను సార్ అక్కడ ఆ రోజు మా పెద్దలు రఘురాడి గారితో మేము మాట్లాడింది ఏంటంటే ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా ఈ రాయితీలతో కూడిన స్పెషల్ స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ రోజు మనం ఇచ్చాము ఇచ్చిన దాన్ని చెప్పుకోలేకపోయాము ఈ తెలంగాణ అనేది అరవై ఏళ్ళ తెలంగాణ ప్రజల కోరిక వాళ్ళు బలంగా కోరుకుంటున్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు లేఖలు ఇచ్చాయి ఆ తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగింది సరే ఈ నెపం మన మీద మోశారు ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తే మన రాష్ట్రం బాగా డెవలప్ అవుతుందనే ఒక ప్రధానమైన నమ్మకంతో ప్రత్యేక హోదా ఆ రోజులో నేను దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై ఆరు అసెంబ్లీలు మూడు జిల్లాల్లో ఉన్నాయి మాకు ఆ మూడు జిల్లాలో ఉన్న ముప్పై ఆరు అసెంబ్లీలలో ప్రతి చోట కూడా ప్రతి నేను దగ్గర దగ్గర ఒక వంద మీటింగ్లు పెట్టాను ఆ ఆరు మాసాల్లో వంద మీటింగ్లు పెట్టడం కాలేజీలు స్కూల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రత్యేక హోదాను మాకు ఇవ్వాలి రాయితీలతో కూడిన ప్రతి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తేనే ఆంధ్ర డెవలప్ అవుతుందనే ఒక విధానాన్ని తీసుకెళ్దామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రత్యేక హోదాను ప్రజల్లోకి బలంగా వినిపించడం కోసం ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్గా ఎంచుకున్నాం అంటే దానికోసం దానికోసం ప్రత్యేక హోదాను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడం కోసమే వెళ్ళాం దానికి మా పెద్దలు రఘురాడి గారు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు కేవీపి రామచంద్రరావు గారిని మా జిల్లా కేటర్ అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేశారు మేము ఓడిపోయినప్పటికీ మూడో ప్లేస్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఓట్లు నాలుగు వేల దగ్గర ఓట్లు వచ్చాయి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్లు థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్లు మాకు చాలా బాగా వచ్చాయి ఇరవై ఐదు వేల ఓట్లు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్లు ముప్పై ముప్పై ఐదు వేలు థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్లు కూడా వచ్చాయి అంటే ఈ ఏదైతే నెపం ఉందో ఆ నెపం మేమే విభజించామనే నెపంతో ఓడిపోయాం కానీ ప్రజలు అభిమానం లేక కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఎంతో చేసింది ప్రజలు కూడా మమ్మల్ని చాలా బాగా ఆదరించారు ఈ యొక్క మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల మేము మళ్ళీ థర్డ్ ప్లేస్ రావడం జరిగింది అంతేగాని ప్రత్యేక హోదాను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకుపోవాలని ఈ కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేయడానికి కోసమే నేను ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను అంటే మీ ప్రకాశం జిల్లాకు ఒ
ఆయన ఈ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు న్యూట్రల్గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ యాక్టివిటీస్లో అయితే పాల్గొనలేదు మహేద్రెడ్డి గారు మా జిల్లాలో ఏంటంటే మేము ఈ విద్యార్థి దశ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి మాకు కాంగ్రెస్ అంటే ఒక పిచ్చి మా జిల్లాను డెవలప్ చేయాలా అది కాంగ్రెస్తోనే సాధ్యమనే ఒక నమ్మకంతో తిరుగుతున్నాం మేము విద్యార్థి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు విభజన చట్టం ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో మీ జిల్లాకు లోనే అంటే రాష్ట్ర రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటిది ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది కానీ అది మిస్ అయిపోయింది అది వచ్చి ఉంటే మీకు బాగుండేదా తప్పకుండా బాగుండేది ప్రకాశం జిల్లా అనేది మరో మహానగరంగా తయారయ్యేది అంటే ఇక్కడ వివరా వివరాలకి వెనక్కి వెళ్తే ఇప్పుడు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారో పెద్ద ఆయన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై ఏళ్ళ రాజకీయం జీవిత చరిత్ర గురించి చెప్తుంటారు ఆయన ఎన్ని ఎంత జీవిత చరిత్ర చెప్పినా ఆయన ఏం చేసినా ప్రకాశం జిల్లాకు మాత్రం ద్రోహిగా మిగిలిపోతారు అంటే ప్రకాశం జిల్లాకు ఈ దేశ చరిత్రలో ఎవరైనా అన్యాయం చేశారా అంటే అది చంద్రబాబుకే దక్కుతుంది దీనివల్ల అంటారు వచ్చిన రాజధాని శివరామకృష్ణ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి మాకు రాజధాని జియాగ్రఫికల్ కండిషన్ ప్రకారం అటు రాయలసీమకు ఇటు కోస్తాకు మధ్యలో ఉంది అందరికి కన్ను నింటు అంటే అనంతపురం నుంచి తొడకొండ జియాగ్రఫికల్గా కండిషన్ ఉంది అందరికి కన్ను నింటుగా ఉంది అది ఒక ప్రధానమైన అంశంతో వాళ్ళు ఏదైతే విభజన చట్టం ప్రకారం శివరామకృష్ణ కమిషన్ వేశారో ఆ కమిషన్లో ఉన్న సభ్యులంతా కూడా మేధావులు వాళ్ళు చాలా రకాలుగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆరు మంది సభ్యులు అనుకుంటాను వాళ్ళందరూ రావడం రాష్ట్ర అభివృద్ధి శాఖలో బాగా విశేష అనుభవం అనుభవం ఉండేవాళ్ళు ఆరు మంది సభ్యులు వచ్చి దగ్గర దగ్గర మూడు నుంచి నాలుగు మాసాలు కాల పీరియడ్ గుర్తులేదు కానీ ఆ పదమూడు జిల్లాలు తిరిగి పదమూడు జిల్లాలో ప్రజాభిప్రాయం తీసుకొని వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎక్కడైతే కన్వీనెంట్గా ఉంటుందని చూస్తే అది దొనకొండ అని తెలిసిపోయింది సో ఆ దొనకొండలో పెట్టకపోవటం దొనకొండలో పెట్టకపోవడం రాజధాని అనేది చాలా చారిత్రాత్మక తప్పిదం దొనకొండను రాజధాని చేయకపోవడం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా ఏడ్చుకుంటూ కూర్చోవాలి ఎందుకు అంటే అందరికి కన్వీనెంట్ అయిన ప్లేస్ ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది యాభై నుంచి అరవై వేలు ఇక్కడ మా ఈ రీసెంట్గానే ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మా కలెక్టర్ గారు ఒక అరవై వేల ఇంతకుముందు ఆయన కలెక్టర్ గారి పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒక అరవై వేల ఎకరం గవర్నమెంట్ అసైన్మెంట్ భూమి ఉంది రాజధానికి ఏం కావాలి నలభై నుంచి యాభై వేల ఎకరం భూమి కావాలి చంద్రబాబు నాయుడు అనుకుంటున్నాడు అరవై వేల ఎకరం ఉంది అసైన్మెంట్ భూమి గవర్నమెంట్ భూమి అంటే మనం పైసా ఇచ్చి కూడా కనెక్టివిటీ లేదు కదా దాని కనెక్టివిటీ ఎక్కడ ఏం కనెక్టివిటీ కావాలి రోడ్డు కనెక్టివిటీ కానీ ఉంటే రైలు కనెక్టివిటీ కానీ ఇది మనం రోడ్లు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అన్నీ వేస్తున్నాగా రోడ్లు వేస్తున్నాగా రోడ్ మా మార్కాపురం నుంచి అది ఇరవై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది అది మార్కాపురానికి ఫోర్ లైన్ రోడ్ ఉంది ప్రజెంటు ఆ నుంచి పోవడానికి ఎంత అవుతుంది ఒంగోలు ఉంది అటు నెల్లూరు పోవచ్చు ఇటు కర్నూలు పోవచ్చు అన్నిటికి ఉంది ఏదైతే విజయ విజయవాడకు సత్యనపల్లి నుంచి షార్ట్ కట్ రోడ్ వేసేస్తే దొనకొండకు సత్యనపల్లి ఆ రోడ్లు వెళ్తే ఇప్పుడు ఉన్న రాజధానికి వంద కిలోమీటర్లే వినుకొండ వినుకొండ వెళ్ళకుండా ఇప్పుడు ఏదైతే మేము మార్కాపురం వినుకొండ నర్సరావుపేట ఇట్లా వెళ్తున్నామో అట్లా కాకుండా సత్యనపల్లి నుంచి షార్ట్ కట్ రోడ్ వేస్తే దొనకొండ వంద కిలోమీటర్లని సో అదే షార్ట్ కట్ మార్గం అది జియాగ్రఫీలకు బాగుంది భూమి పరంగా బాగుంది పక్కనే వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ ఉంది వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ నుంచి సపరేట్గా ఒక కాలువ తీసి రాజధాని ప్రాంతానికి నీళ్ళు ఇస్తే చాలా స్పష్టంగా ఉండేది దొనకొండ అనేది ఒక మంచి రాజధానికి తయారేది ల్యాండ్ కూడా మంచి రాక్ స్థాయిలు సార్ ఏదేమైనప్పటికీ అది కాలేదు అనుకోండి అంటే ఆయన అమరావతిని ఎంచుకోవటం చారిత్రకంగా ఆయన స్వార్థం అమరావతిని ఎంచుకోవడం అంటే ఆయన స్వార్థం అక్కడ భూమి కొంటున్నాడు మూడు పంటలు పండే భూమి లాక్కున్నాడు నేనేదో పదహైదు వందల ఎకరాలు రెండు వేల ఎకరాలు కడతానని చెప్పిండు కాకుండా ఇప్పుడు దాన్ని యాభై వేల ఎకరాలు చేసిండు పంటలు పండట్లేదు రైతులకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు ప్రభుత్వం కాదు డబ్బులు లేవు బలవంతంగా గుంజుకున్నారు రైతులను బెదిరించి అది ల్యాండ్ పూలింగ్లో తీసుకున్నారు కదండి ల్యాండ్ ల్యాండ్ పూలింగ్ అంటే ఒక ఊరికి వెళ్ళి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అందరూ బెదిరించి తీసుకున్నారు భూములు అంతేకాని రైతులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఒక యాభై వేల ఎకరాల్లో ఐదు వేల ఎకరాలు ఆరు వేల ఎకరాల్లో స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పాస్బుక్లు ఇచ్చి మాకు రాజధాని అని చెప్పారు కానీ ఏ రైతు కూడా సంతోషం కలలేడు కారణం వాళ్ళ భూమికి సంబంధించిన డబ్బులు రాలేదు పంటలు పండట్లేదు దేశానికే అన్నపూర్ణ లాంటి ఆ ప్రాంతంలో పండే మూడు పంటల భూమిని వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయతరులకు కేటాయించి ఆ సస్యశ్యామలమైన పంటలు పండకుండా నిర్వినియోగం చేశాడు ఇక్కడ ఏదైతే అసైన్మెంట్ భూమి రాక్ స్థాయిలు కన్స్ట్రక్షన్ కన్వీనెంట్ ఉన్న ప్లేస్లో రాజధాని చేయలేదు అది కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అనుకూలమైన ప్రదేశం కాదు తాత్కాలిక భవనాలు కూడా సింక్ అవుతున్నాయని అందరం టీవీల్లో పేపర్లలో చూసాం అంటే ఎర్రకాలు అ
అప్పుడు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో యాక్టివ్గా యూత్ కాంగ్రెస్ లీడర్ ఉన్నాం కాబట్టి కొన్నారు అక్కడ చాలా మంది చాలా మంది కొన్నారు ఇది రాజధాని వస్తుంది రాజధాని వస్తుంది కొన్నారు ఎందుకంటే మీరు మేము కొన్నాం మేము భూమి మాది పక్క ఊరే అక్కడి నుంచి మా సొంత గ్రామం గొబ్బురిని ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై కిలోమీటర్ మాకు అక్కడ మా పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి మాది పూర్తిగా వ్యవసాయ కుటుంబం మేమేం భూములు కొనలేదు కానీ చాలా మంది దొరకడం వస్తే విలువ పెరిగేది అప్పుడు వచ్చి ఉంటే అంటే ఈ ఏదైతే ఎడారి ప్రాంతం అంతా కూడా ఇక్కడ చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనం టెక్నికల్గా వెళ్తే ఇక్కడ నిరుపయోగంగా ఉన్న భూమి మూడు పంటలు పోయే భూమి కాదు ప్రకాశం జిల్లాలో కర్నూలు జిల్లా నుంచి విడిపోయి వచ్చిన వెనకబడ్డ ప్రాంతం అది నెల్లూరు నుంచి విడిపోయిన ప్రాంతం కొంత గుంటూరు నుంచి ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఏదైతే విడి చివార్లు ఉండి అభివృద్ధికి నోచుకొని ఒక ప్రాంతాన్ని అంతా కలిపి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మహనీయులు ప్రకాశం పంతులు గారి పేరుతో పెట్టి ఒక జిల్లా ఏర్పాటు చేశారు పేరైతే ఘనంగా ఉంది కానీ ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం పంతుల పేరు జిల్లాలో డెవలప్మెంట్ లేదు ఈ జిల్లా రాజధానికి అనుకూలం అన్ని రకాలుగా ఏ టు జెడ్ ఇరవై ఆరు అంశాలకు కేటాయిస్తే ఇరవై ఆరు అంశాలు అనుకూలమే వాటర్ పక్కనే మనకు ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ దూరం వెలుగుండ బయట ఉంది శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్ అంతా మాకు వస్తుంది ఆ వెలుగుండ వాటర్ని తరి తరలిస్తే సస్య నెంబర్ వన్ బ్యూటిఫుల్ రాజధాని చంద్రబాబు నాయుడు వెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్లేదు కదా ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొంభై ఆరులో ఒకసారి తొంభై ఎనిమిదిలో ఒకసారి శంకుస్థాపన చేశారు ఆయనకు చిత్తశుద్ధి లేదు అసలు ప్రకాశం జిల్లా మీద ఎందుకు అంత వివక్ష చూపిస్తున్నాడో ఎందుకు అంత సవిత్రి ప్రేమ చూపిస్తే అర్థం కావట్లేదు కానీ మేము మీడియా ద్వారా పత్రికల ద్వారా మా ప్రాంత ప్రజలంతా కూడా మొరపెట్టుకున్నారు అలో లక్ష్మణ అని కేకలు పెట్టారు ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మొన్న దర్శిలో ఒక జన్మభూమి ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు నేను వెలుగుండ పాయింట్ పూర్తి చేస్తా రెండు వేల పదహారుకు నీళ్ళు ఇస్తా పద్దెనిమిది నీళ్ళు ఇస్తా అంటారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలైంది రూపాయి కూడా కేటాయించలేదు ఆ దౌర్భాగ్యం ఆ కర్మ మాకు పట్టింది ఇప్పటికీ కరెంటు బిల్లు కట్టక వెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ పనులు ఆగిపోయినాయి రోజు పత్రికల్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులంతా స్వరంగాన్ని చూసి రావడం అక్కడ ఒక చిన్న ట్రాక్ ఉంది ట్రైన్ ట్రాక్ దాని తర్వాత ఒక విహారయాత్రకు వెళ్ళి వస్తున్నారు కానీ ఈ వెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలని ఒక చిత్తశుద్ధి కానీ ఒక కర్తవ్యం కానీ లేదు ఈ తెలంగాణ ఏదైతే విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ పదమూడు జిల్లాల్లో కొంత డెవలప్ చేస్తాను ఆశపడ్డాం ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ మా మహానేత గవర్నీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాలుగు వేల కోట్లు కేటాయించి త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేసి స్వరంగానికి జపాన్ జర్మనీ నుంచి టెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్ తెప్పించుకొచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలా మార్కాపురం ప్రాంతం ముఖ్యంగా చాలా వెనకబడ్డది ఈ వెలుగొండ ప్రకాశం నెల్లూరు కడప మూడు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఎడార్లను కలుపుకుంటా పోతుంది ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎవరైతే కష్టపడ్డారో ఆ రోజుల్లో గౌరవనీయులు మాజీ శాసనసభ్యులు పూల సుబ్బయ్య గారి పేరు పెట్టి సిపిఐ నేత కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు సిపిఐ అయినప్పటికీ కూడా మేము ఎవరైనా పేర్లు పెట్టాలన్నా ఆ ప్రాంతంలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళని చూసి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి వాళ్ళని గౌరవిస్తూ పూల సుబ్బయ్య వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ పేరు పెట్టి చాలా త్వరితగతిన మా ప్రభుత్వంలో నిధులు కేటాయిస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా దాన్ని పక్కన పడేసి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నారు మా ప్రాంతంలో బోర్లు వేస్తే పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల అడుగుల దాకా పోవాలి పద్దెనిమిది వందల నుంచి రెండు వేల అడుగుల దాకా వెళ్ళి బోర్ల నుంచి నీళ్ళు తీసే పరిస్థితి ఉంది ఈ ప్రాంతాలకు వెలుగొండ వచ్చి చాలా బాగుండేది ఈ రోజు కరెంట్ రీజన్ ఏమంటారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరగపోవడానికి కొంతమంది పాదయాత్రలు కూడా చేసినట్టున్నారు పాదయాత్రలు చేసినా ఇంకొక యాత్రలు చేసినా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చిత్తశుద్ధి లేదు ఆల్రెడీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది దీంట్లో కమిషన్లు దండుకోవడానికి ఇంకా ఆస్కారం లేదు కాంట్రాక్ట్ లేదని కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం లేదు ఏది కొద్దిగా సొరంగం పనులు కొంచెం గ్యాప్ ఉంది అదే టనల్స్ రెండు కంప్లీట్ చేస్తే అయిపోతుంది ఎక్కడైతే ఆయనకు బెనిఫిట్స్ వస్తాయో ఎక్కడైతే కమిషన్లు వస్తాయో ఆ కమిషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడి కమిషన్లు వచ్చి దానికోసం చేస్తున్నారు నీరు చెట్టు ప్రోగ్రాం ఎవరు అడిగారండి ఏంటి దేనికి నీరు చెట్టు ప్రోగ్రాం నాలుగు మొక్కలు నాటేది గుంతలు మట్టి తీసేసేది కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తే ఆ డబ్బును మా వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు ఈ మూడు జిల్లాలో ప్రకాశం నెల్లూరు కడప జిల్లాలకు వచ్చేసేటువంటి ఆ నీరు చెట్టు ప్రోగ్రాంలో మా రేషియో ఏదైతే ఉందో మా ప్రాంతానికి రావాల్సింది ఏదైతే ఉందో ఆ డబ్బులు కేటాయిస్తే మా ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బడ్జెట్లో కూడా నిధులు కేటాయించలేదు ఏదో మూడు వందల కేట్ మూడు వందల కోట్లు ఇస్తాను అన్నాడు చివరి బడ్జెట్ అది ఇచ్చేది ఏంటి సచ్చేది ఏంటి ఎప్పుడు నడుస్తుంది ఎప్పుడు కాదు ఇప్పుడు మీకు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా నాకు తెలిసి అక్కడ కిడ్నీ సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ మా జిల్లాలో ఫ
ఈ బైపర్కేషన్ గొడవలో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేక పోయారు ప్రభుత్వ పెద్దలు చేసింటే అప్పుడే అయిపోయేది ఎట్టి పరిస్థితులు ఇన్ ఫ్యూచర్లో మేమే ఆ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేస్తాం కానీ అక్కడ ఈ ఫ్లోరైడ్ సమస్య వల్ల చాలా కిడ్నీ సమస్యలు చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారనేది కూడా అంటున్నారు దాని మీద కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా దృష్టి సారించినట్లేదు అంటే లైక్ ఉద్దానం లాగా ఉద్దానం సమస్యని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా అంటే బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియజెప్పారు అందరూ ఫోకస్ ఉద్దానం మీద పడింది కానీ నాకు తెలిసి ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా కేసెస్ చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాని మీద అంటే మీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఎప్పుడు కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రం దాని గురించి ప్రస్తావించారు లేదు మా జిల్లాలో నల్గొండ గుంటూరు జిల్లాల కంటే కూడా ఈ ఫ్లోరిన్ అధికంగా ఉంది దానివలన చాలామందికి ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ కిడ్నీకి సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ ఉన్నాయి కనిగిరిలో కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడు వెళ్ళి చూశాడు మా పార్టీ నుంచి మా పీసీ అధ్యక్షుడు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కనిగిరి ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు చూపించాము గవర్నమెంట్ ఏంటంటే అక్కడ ఈ కడిగిరిలోనో మార్కాపులోనో ఒక పెద్ద ఒక నిమ్స్ పెడతామని చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే డయాలసిస్ డయాలసిస్ నిమ్స్ ఇస్తామన్నాడు ఓకే ఒక నిమ్స్ లాంటి వైద్య ఆరోగ్య సంస్థ ఒక కడిగిరిలో ఇస్తా అన్నారు ఇవ్వలేదు అది ఏదైతే ఒంగోలుకు చాలా దూరంగా ఉంది ఈ మార్కాపురం బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బెల్ట్ చాలా దూరంగా ఉంది ఒంగోలుకు వంద నూట పది కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఒక మంచి పెద్ద హాస్పిటల్ను ఇంకొంచెం దాన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా మార్చి అక్కడ ఈ డయాలసిస్ సెంటర్లు ఎక్కువ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము మా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు ధర్నాలు చేశాం రాస్తా రకాలు చేశాం మంత్రులకు ఎన్నమించాం ప్రభుత్వానికి అన్ని రకాలుగా తెలియజేశాం ప్రాబ్లం ఈ విధంగా ఉంది దీనికి కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని చేయండి అని చెప్పేసి మంత్రులు కూడా కామినేటి శ్రీనివాస్ గారిని కూడా ఒంగోలు వస్తే మేము స్వయాన కలిసి మేము మా జిల్లా అధ్యక్షులు అందరం కూడా కలిసి వెళ్ళి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన కూడా చేస్తామన్నారు కానీ ఆ స్థాయిలో అక్కడ ప్రయత్నాలు జరగలేదు అది ముందుకెళ్ళలేదు అండి ముందుకెళ్ళలేదు సరే కాసేపు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడదాం అంటే ఇటీవల అంటే గత నాలుగు ఏళ్ల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాక్ ఏమి పెరిగినట్టుగా కనబడతలేదండి అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఒక ఆరోపణ వినపడుతుంది కాంగ్రెస్లో గ్రూపులు అనేది ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రూపులు ఏం లేవు జనరల్గా మా పార్టీలో గ్రూప్ ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ కాబట్టి నాలుగైదు రకాల ఛానల్స్ ద్వారా నాలుగైదు రకాలటువంటి సెంటర్ పాయింట్స్ ద్వారా వెళ్తుంటారు అధిష్టానాన్ని కలవడానికి కానీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా ఈ దేశంలో ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ నెలకొల్పిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అంటే అట్లా పరిశ్రమ అంటే అట్లా కదండి ఇవాళ కనీసం అంటే ఓటు బ్యాంకు మీ పర్సంటేజీ రెండు పా రెండు శాతం ఉందా మూడు శాతం ఉందా ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ గురించి మేము ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు పర్సంటేజ్ అంత అంత తక్కువకి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ రఘువీరారెడ్డి గారిని తొలగించి పీసీసీ అధ్యక్ష పేట ఎక్కాలని చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒకటి ఢిల్లీ నుంచి వినపడుతుంది లేదు మా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఏదైతే పీసీసీ మెంబర్లు కానీ డెలిగేట్స్ కానీ అందరూ కలిసికట్టుగా లాస్ట్ ఇయరు జూన్ జూలైలో డేటు జూన్ జూలై మాసాల్లో మేము గుంటూరు గుంటూరులో ఒక పార్టీ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అక్కడ అందరూ కలిసికట్టుగా రఘురాడి గారిని కంటిన్యూ చేయమని చెప్పేసి అధిష్టానానికి తీర్మానం చేసి పంపించాము అందరూ పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కంటెస్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్స్ మాజీ మంత్రులు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాదాపుగా పార్టీలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలు ఫ్రంట్ల ఆర్గనైజేషన్స్ డాక్టర్ రఘురారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పేసి మాకు ఎవరైతే మన పీసీ ఏఐసిసి నుంచి వచ్చారో ఇంతకుముందు ఎక్స్ మినిస్టర్ రైల్వే శాఖ సహాయ మంత్రి ఉన్నటువంటి మునియప్ప గారికి మేము తీర్మానం ద్వారా పంపించాము రఘురారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా పనిచేస్తుంది అసలు ఈరోజు నుండి ప్రత్యేక హోదాను బతికిచ్చింది రఘురాడి గారు ప్రత్యేక హోదా ఒక ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసింది రఘురాడి గారు కోటి సంతకాల సేకరణ మట్టి సత్యాగ్రహము కోటి ఎస్ఎంఎస్లు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు కంప్లైంట్ చేయడం అయితే ఢిల్లీకి చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం అయితే అన్ని కార్యక్రమాల ద్వారా మేము ఓట్ల గురించి ఆలోచించట్లే టూ పర్సెంటా త్రీ పర్సెంట్ దాని గురించి అసలు మేము పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో నూట ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంది మాకు కూడా అధికారం ప్రజలు పుష్కలంగా ఇచ్చారు ఏదో ఒక నెపంతో మా మీద మోపి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేతులు దుడుకున్నాయి పెద్దన్న పాత్ర మేము పోషించాం కాబట్టి ఆ నింద మోసాము మీరు అనేది వాస్తవమే మాకు ఈరోజు స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా ఉంది అయినా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాం ఏదైతే విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీల కోసం అవి అమలు చేయమని చెప్పేసి మా పార్టీలో ఉన్న అన్ని విషయాలు కానీ అసలు కోర్టుకు వెళ్ళింది కేవీ రామచంద్రరావు గారు పార్లమెంట్లో ఈ ప్రత్యేక హోదా గురించి కానీ పోలవరం గురించి కానీ ఎ
కాబట్టి ఒక ఫేస్ ఆఫ్ ది పార్టీ అంటే ముఖ్యంగా అంటే మన సామాజిక వర్గాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక ఎస్సీ క్యాండిడేట్ కానీ ఒక కాపు క్యాండిడేట్ కానీ పీసీసీ అధ్యక్షుడుగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ప్రపోజలు పార్టీలో కొంతమంది పెద్దలు తీసుకెళ్లారు అధిష్టానానికి ఆ దిశగా అధిష్టానం కూడా ఆలోచిస్తున్నది అనేటువంటిది వినపడుతుంది రీసెంట్గా సిక్స్ మంత్స్ బ్యాకే అందరినీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి బూత్ స్థాయి కమిటీలను పీసీసీ డెలిగేట్స్ను అందరినీ ఎవరైతే పదమూడు జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధం పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కేంద్ర మాజీ మంత్రులు రాష్ట్ర మాజీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు గౌరవ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజ్యసభ సభ్యులు అందరూ కూర్చొని రఘురారెడ్డి గారే కావాలని చెప్పేసి అందరి ఆమోదం మేరకు ఆయనకి రెండోసారి అంటే ఎవరు కూడా బరువును మోసే పరిస్థితుల్లో లేరంటారా కాంగ్రెస్లో ఒక పాయింట్ కూడా ఏంటొచ్చు కాకపోతే ఈ మా పెద్ద ఆయనకి ఏంటంటే చాలా ఓపిక ఎక్కువ మీరు అన్నట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక వెయ్యి మందో లక్ష మందో జనాలు వస్తే నేను మీటింగ్ పెడతా అని చెప్పడు పది మంది ఉన్నారు రామచంద్ర రెడ్డి కరెక్ట్ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామంటాడు పదివేల మంది ఉన్నా మీటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామంటారు రఘువీర రెడ్డి రఘువీర రెడ్డి గారు ఆయన యొక్క విధానం మాకు మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి అన్ని శ్రేణులకు చాలా సంతోషం అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాడు అలాంటిది ఇబ్బంది ఏం లేదు కాంగ్రెస్ కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటంటే అంటే పదేళ్ళు మీరు అధికారంలో ఉన్నారు అయినప్పటికీ నిధులు లేమితో ఇబ్బందులు పడుతుంది రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఏపీ కాంగ్రెస్ అనేటువంటిది అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే కూడా నిధులకు తడుముకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సక్సెస్ చేయలేకపోతున్నారు వీళ్ళు అనేటువంటిది వినపడుతుంది అంటే గతంలో పార్టీలో చాలామంది లీడర్లు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఒక్కొక్క జిల్లాలో ప్రోగ్రామ్ జరిగినప్పుడు ఏ ఏరియా లీడర్గా ఆ ఏరియా పెట్టుకున్నారు దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో పార్టీని ఎవరైతే పార్టీలో డెవలప్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు మంతులుగా చేసిన మంతులుగా చేసిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు రాజ్యసభ సభ్యులు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవులు అనుభవించిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైతే బక్క చిక్కిపోయిన వాళ్ళంతా మిగిలిపోయారు మా పార్టీలో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీని అభిమానించేవాళ్ళు ఇందిరమ్మ అభిమానులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ గారి అభిమానులు అట్లా మిగిలిపోయినారు వీళ్ళు ఆర్థికంగా కొంత చిన్న స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో వాస్తవంగా ఉండొచ్చు కానీ మేము ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు మా వాణి వినిపించాలనుకున్నప్పుడు ఆర్థికలు ఏమో నిధులు ఏమో మాకేం అడ్డం కాదు మేము దానికి ఎంత చెప్తున్నాం మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఎట్లా ఉంటారంటే మనం ప్రజల పక్షాన పోరాడండి నేను రెండు మూడు సందర్భాలు ఆయన కలిసి చెప్పాను సార్ నేను యూత్ కాంగ్రెస్లో ఎన్ఎస్సీలో పనిచేశాను ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినా ఒక పదివేల మందితో మీటింగ్ పెట్టేవాళ్ళం సార్ మేము ఇప్పుడు పది వందల మందితో ఐదు వందల మందితో మీటింగ్ పెట్టాలంటే మాకు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు సార్ అన్న ఆయన చెప్పాడు నువ్వు చెప్పాలనుకున్న అంశం ఐదు ముగ్గురు ఉన్నా చెప్పు ఇద్దరు ఉన్నా చెప్పు అనే స్ఫూర్తి ఇచ్చాడు మాకు దాంతో మాకు నిధులు లేమో ఇంకోటి ఇంకోటి కనిపించట్లేదు జనం లేరను జనం ఉన్నా లేకపోయినా మనం కాంగ్రెస్ పార్టీగా ప్రజలకు ఒక వాగ్దానం చేశాం విభజన చట్టం చేశాం చాలా పకడ్బంది అని విభజన చట్టం ఈరోజు ఎవరైతే నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడినా మొన్న జగన్ మాట్లాడినా మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్నా కమ్యూనిస్టులు మాట్లాడినా సిపిఐ మాట్లాడినా లోక్సత్తా మాట్లాడినా ప్రజా సంఘాలు మాట్లాడినా మేధావులు మాట్లాడినా ఎవరు మాట్లాడినా పదమూడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఐదు కోట్ల అందరూ మాట్లాడినా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పదమూడు కోట్ల పద్నాలుగు మంది తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడినా వాళ్ళందరికీ ఒకే ఆలోచన విభజన చట్టం చాలా బాగుంది విభజన చట్టంలో తెలంగాణ విడిపోయినా ఆంధ్రాకు న్యాయం జరిగే విధంగా విద్యా సంస్థలు పరిశ్రమలు కొత్త రాజధానికి నిధులు లోటు బడ్జెట్టు ఆంధ్ర మన వైజాగ్కి రైల్వే జోన్ రైల్వే జోను కడపకు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రతిది కూడా నెల్లూరుకు ఒంగోలుకు ఈ పోర్ట్లు ఇది ఇది అని అది అనకుండా మొత్తం పదమూడు జిల్లాలకు ఉపయోగపడే విధంగా అన్ని వర్గాలకు ఉపయోగపడే విధంగా విద్యార్థుల కోసం కొత్త ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎయిమ్స్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అనకుండా మొత్తం చాలా చక్కటిగా ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారికి చేతులు ఎత్తి నమస్కారం పెట్టాలి ఎందుకంటే రాష్ట్ర విభజన ఒక కమిట్మెంట్ ప్రకారం ఇచ్చాము అందరూ ఒప్పుకున్నాక విడిపోయిన రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే విధంగా విభజన చట్టంలో చాలా బాగున్నాయి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఆంధ్ర ప్రజలంత రుణపడి ఉండాలి ఆయన చేసినటువంటి చక్కటి ఈ విభజన చట్టం ఈరోజు అందరు కోరుకుంటున్నారు బాగలేకపోతే ఎందుకు కోరుకుంటారు కానీ అది దాన్ని మీరు ప్రజలో తీసుకోవటంలో మీరు వైఫల్యం చెందినట్టున్నారు అంటే ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారు ఈ విభజన చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపొందించింది సరే అది ఎంత తప్పుల తడక అనేటువంటిది కూడా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు కానీ దీనివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది అనేటువంటి ఒక నినాదాన్ని మీరు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నారు కదా కొంత వాస్తవం కూడా ఉంది ఎందుకంటే విభజన చట్టం ఇంత చక్కగా ఉందనే విషయాన్ని మేము కూడా ప్రజలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాం అది
మీడియా సపోర్ట్ లేకపోవడంతో అది రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది ప్రజలకు అన్యాయం అది అంతేనంటారా లేకపోతే ప్రజల మూడ్ ఇంకా చేంజ్ అవ్వలేదు మీ మీద లేదు ప్రజలు చాలా బాగున్నారు ఇప్పుడు నేను మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు ఎమ్మెల్యేలకు పోటీ చేసినప్పుడు మా ప్రాంతంలో దగ్గర దగ్గర నూట పది పంచాయతీలు ఉన్నాయి రెండు వందల ఇరవై ఆరు అసెం పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి బూతులు అక్కడికి ప్రతి చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని విభజించింది కదా మేము మీకు ఓటు వేయలేమని స్పష్టంగా చెప్పేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో నేను చాలా బాగా తిరిగాను ప్రజలు స్వచ్ఛందంగానే చెప్పేశారా ఎవరి ప్రభావం లేకుండా ఎవరి ప్రభావం ఉంది ఆ రోజు మా ప్రభావం ఎక్కువ అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఈ దేశ చరిత్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ కాంగ్రెస్ పార్టీలో స్వతంత్రం ఎక్కువ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే రోడ్ల మీదకి వచ్చి మా పార్టీ అడ్డగోలుగా విధిస్తుందని చెప్పేసింది మా నాయకులే మా మంత్రులే మా ముఖ్యమంత్రే నేను అడ్డుకుంటున్నా నేను అడ్డుకుంటున్నా నేను అడ్డుకుంటున్నా అని చివరి బాల్ దాకా కొడతానని చెప్పేసి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారే ఈ రాష్ట్ర విభజనకు పెద్ద కారణం ఆయన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహం చేసింది మా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర విభజనాన్ని అడ్డుకున్నారు కదా అసలు విభజనను అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకి ఏదైతే వస్తున్నాయనే విషయాన్ని స్పష్టంగా మన ప్రజలకు చెప్పగలిగితే అన్ని పార్టీలు రాజకీయ లేఖలు ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకున్న తర్వాత సోనియా గాంధీ కమిట్మెంట్ లీడర్ అంటే మీరు అనేది ఏంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున అనుసరించిన విధానం కాంగ్రెస్ని దెబ్బతీసింది దెబ్బతీసింది నోటికి దుర్భాగాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక డౌన్ లెవెల్కి తీసుకొని వచ్చి రోడ్ల మీద కేకలు పెట్టించింది ఉద్యోగ సంఘాలతో దన్నాలు చేపించింది అన్నీ మా ముఖ్యమంత్రి గారే చేపించి అటు కేంద్రంతో ఒక మాట ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ప్రజలతో ఒక మాట మాట్లాడి కన్ఫ్యూజన్ వాతం క్రియేట్ చేశారు ఆ ఎఫెక్ట్ మా మీద పడింది తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రజల కోపం లేదు ఎందుకు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నేను ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేసినప్పుడు మీరు రాష్ట్రాన్ని విభజించారు మీరు అడ్డగోలుగా విభజించారు అని మా మీద ప్రజలు యువత అయితే ఉద్యోగ సంఘాలు అయితే మీడియాలో మాట్లాడడం ప్రత్యక్షంగా నాతో కూడా చాలామంది అడిగారు ఎందుకు ఎందుకు మీకు ఎందుకు ఓటు వేయాలి సోనియా గాంధీ ఆంధ్రాన్ని విడదీసినందుకు అని అడిగారు లేదు మీ దగ్గర సమాధానం లేదు అప్పట్లో లేదు నా దగ్గర సమాధానం లేదు మేము విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి మా దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సమాధానం కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండ్ అని దేవర్ ఇన్ నో మూడ్ ప్రజలు మాత్రం ప్రజలు మాత్రం మాకు ఓటేసే పరిస్థితులు లేరు ప్రజలు అప ఆ రోజు చేసిన తప్ప అంత కాంగ్రెసే చేసిందని చెప్పి నమ్మారు మీరు ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి వల్లనే కొంత కాంగ్రెస్ మీద వ్యతిరేకత ప్రజలు బాగా పెరిగిందనే మాట మాట్లాడుతున్నారు అంటే అయితే ఇటీవల కాలంలో మళ్ళీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ బహుశా ఆయనకి పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి కూడా ఇవ్వచ్చు అనేటువంటిది కూడా వినపడుతున్నది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ రియాలిటీ అనేటువంటిది లేదా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా తప్పు తెలుసుకున్నారు రాజకీయ జన్మ తప్పు తెలుసుకున్నారని ఎలా తెలుసు మీకు ఖచ్చితంగా రాజకీయ ఎక్కడ ఆయన కన్ఫెషన్ ఎక్కడ రాలేదే బయట సమయం వచ్చినప్పుడు వస్తుంది రాజకీయంగా జన్మనిచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఎమ్మెల్యేనో మంత్రి అయితే చాలా సంతోషపడతాం అట్లాడిది సోనియా గాంధీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళ మదరు ఆయనకు జన్మనిస్తే రాజకీయంగా ముఖ్యమంత్రిని చేసింది సోనియా గాంధీ అటువంటి పార్టీని అటువంటి పార్టీని విడిపోయి అటువంటి పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టి బయటకు వచ్చి ఒక ఏదో సమయ కేంద్రాన్ని చెప్పేసి రాష్ట్రం విడిపోయినాక సమయ కేంద్రం అయింది ఆయన యొక్క విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం ఒక చెప్పు గుర్తుపెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్ను ముఖ్యమంత్రి చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం నువ్వు కృషి చేయకుండా నేనేదో సమైక్య విడిపోయిన రాష్ట్రానికి సమైక్యం కలుపుతా కలుపుతా ఏం కలుపుతావు నువ్వు యాజ్ పర్ చట్టం ప్రకారం నువ్వు ఒక ఆనరబుల్ సీఎం నీకు తెలియవా రూల్స్ తెలియవా కలు ఏ విధంగా కలుపుతావు మేము రాష్ట్రాన్ని అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకున్న తర్వాత విభజిస్తున్నాము రెండు రా అసలు ఒక్క మీరు చెప్పండి మీరు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు చేశారు ఎన్నో టీవీ ఛానల్ ఒక అనలిస్ట్గా మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం మీరు అంటే మాకు మంచి గౌరవం ఉంది మీరు చెప్పండి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొన్న రెండు రోజుల కిందం ఒక లక్ష తొంభై వేల ఒక్క కోట్లతో సుమారు రెండు లక్షల కోట్లతో వీళ్ళు సుమారు ఒక రెండు లక్షల కోట్లతో దగ్గర దగ్గర నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో పెడుతున్నారంటే మనం డెవలప్ అవుతున్నామా లేదా అంటే నాలుగేళ్ల తర్వాత బడ్జెట్ నాలుగు లక్షల నాలుగు లక్షల కోట్లు వచ్చింది ఆ రోజు కంబైన్ రాష్ట్రంలో రాజశేఖర గారు లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ పెడితే చాలా గొప్పైంది ఆ రోజు అంటే విడిపోవడం వల్ల రెండు రాష్ట్రాలు మేలు జరిగింది తప్పకుండా విడిపోవడం వల్ల రెండు రాష్ట్రాలకు మేలు జరిగింది మేము చెప్పుకోలేకపోయాం తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు అందరూ అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పాత్ర ఏముంది
ఆ రోజు మేము ఏదైనా మాది పూర్తి మెజార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఐదు వందల నలభై ఐదు పార్లమెంట్ స్థానాలకు గంగా నాలుగు వందలు మూడు వందలు రెండు వందల డెబ్బై రెండు స్థానాలు కావాలి మాకు ఆ మెజార్టీ లేదే అన్ని మిత్రపక్షాలతో మేము యూపీఏ ఒక ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేశాం ఆ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఆ ఫ్రంట్లో ఉన్న మిత్రపక్షాలన్నీ ఒప్పుకున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు అన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ జగన్ పార్టీ కానీ కమ్యూనిస్టులలో ఒకరు ఒకరు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ లేఖలు ఇచ్చిన తర్వాత విజయం చేశాం ఆ రోజు ఏంటంటే ఇంట్లో నా పిల్లలందరూ ఒప్పుకున్న తర్వాతనే తండ్రి అయినా కూడా కుటుంబాన్ని లేకుంటే ఆస్తులను విభజిస్తారు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే చేసింది సరే అందరూ ఎవరైనా అడ్డుపడ్డారా ఈరో ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉంది ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మేము అధికారం మీరు మీరు ఇది చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీద మీరు చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణలు చేశారు కానీ అదే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రేపు పొద్దున పీసీసీ అధ్యక్షులు అయితే మీరు ఆయన కింద పనిచేయాల్సి వస్తుంది కదా రాజకీయాల్లో ఆయన తప్పు తెలుసుకొని వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు ఇంత చేసింది నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిని చేసింది ఒక మనిషికి అల్టిమేట్ గోల్ ఏముంది చంద్రబాబు నాయుడు నలభై ఏళ్ళలో కష్టపడుతున్నా కష్టపడుతున్నా దేనికోసం ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాత్రలు చేస్తున్నారు దేనికోసం ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసమే నువ్వు ఏమీ చేయకుండా కష్టపడకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ఎమ్మెల్యేగా కంటిన్యూ అవుతున్నావు నేను స్పీకర్ అయినా స్పీకర్ నుంచి డైరెక్ట్ మంత్రిగా అనుభవం లేని వ్యక్తికి కూడా తీసుకొచ్చి రాయాలి మీ ఫాదర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్ద ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి నీకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చారు అంత పదవి ఆరాటపడ పదవి నీకు వచ్చి కూర్చుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నీకు ఇస్తే నువ్వు ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ద్రోహం చేసింటే పార్టీకి ఇచ్చిన క్షమాపణ చెప్పి అది ఏఐసీసీ ఆధ్వర్యంలో పార్టీలు చేస్తే పార్టీలకు ఎవరైనా రావచ్చు మా పార్టీ నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఇంకో పార్టీకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా అందరిని ఆహ్వానిస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మహా సంస్థ అందరిని తీసుకుని వాళ్ళు తప్పు తెలుసుకుని వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం ప్రజల కోసం పనిచేస్తానంటే మోస్ట్ వెల్కమ్ నేను అధిష్టానం ఎవరు పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉన్నా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో కార్యకర్తనే నా వయసు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓన్లీ కార్యకర్త నాకు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తా ఉంటా అంతకుమించి నేను అబ్జెక్షన్ చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఎవరున్నా మా పార్టీలకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించి మీకు బీసీ అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చినా మీతో కాడి కలిసి పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను అంటే ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో కాంగ్రెస్ వైఖరి చాలా విచిత్రంగా ఉందని అంటున్నారు అంటే ముఖ్యంగా అధికార పక్షమైనటువంటి తెలుగుదేశం మీద తమ అస్త్రాలను ప్రయోగించకుండా జగన్ గారి పార్టీ అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రధాన ప్రతిపక్షం మీద ఎక్కువ విమర్శలు చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటిది ఒకటి వినపడుతుందండి అది మీ అధిష్టానం డైరెక్షనా లేక ఇక్కడ రాష్ట్ర నాయకత్వం డైరెక్షన్ అది మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏం డైరెక్షన్స్ ఏమి ఉండవు అంటే పార్టీ లైన్ ఉంటుంది కదా పార్టీ లైన్ మాకు తెలుసుగా పార్టీ లైన్ మేమేం జగన్ ఏం విమర్శించాం మేము ఇటీవల కాలంలో చాలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలుగుదేశాన్ని వదిలేసి వైఎస్ఆర్ సిపిని విమర్శలు చేస్తున్నారు మీ అంటే మీరు కూడా వెళ్తా ఉంటారు కదా మీ మీరు కూడా కొంత విమర్శలు ఎక్కువ చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా దగ్గర దగ్గర వంద నూట యాభై ఈ చె చర్చా వేదికల్లో పాల్గొన్నాం డిబేట్స్లో డిబేట్స్లో పాల్గొన్నాం ఆ డిబేట్స్లో ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా స్టాండ్ ప్రత్యేక హోదా మా పి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్రత్యేక హోదా ఆ రోజు ఇస్తామన్నది మేమే ప్రత్యేక హోదా నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు తెలుగు వారికి ఎక్కడున్నా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ప్రత్యేక హోదా అనేది ఈరోజు సజీవంగా ఉందంటే అది పీసీసీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ ఎన్ రఘురారెడ్డి గారి శ్రమ ఆయన యొక్క పోరాట ఫలితమే ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా అనేది అంటే మీరు లైవ్లో ఉంచగలిగారా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ సిపి కదా అంటే మేము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందరూ పోరాటం చేశారు మేము స్టార్ట్ చేసింది డే వన్ నుంచి మీరు చూడండి అన్ని క్లిప్పింగ్స్ కానీ లేదంటే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ నుంచే ప్రత్యేక హోదా అమలు చేయండి ప్రత్యేక హోదా అమలు చేయండి అని చెప్పేసి అటు కేంద్రంతో కానీ ఇటు ముఖ్యమంత్రి గారితో కానీ మాకు అసెంబ్లీలో స్థానాలు లేకపోవచ్చు మీరు మీరు అంటే ఒక మా దీనికి అగ్రీ అవుతారా అంటే జగన్ గారు కూడా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఎక్కువ విమర్శలు చేశారు తప్ప సెంటర్ని సరిగ్గా నిలదీయలేకపోయారు అనేటువంటిది మీరు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అది మీరు ఏమంటారు అది మేమేం చేసామంటే జగన్ గారికి కూడా ఒక సలహా చెప్పాం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా కావాలి ఆ ప్రత్యేక హోదా ఎప్పుడంటే మన అవసరం వచ్చినప్పుడు మెలిక పెడదామని చెప్పాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానం ఏంటంటే రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మీరు స్వచ్ఛందంగా మద్దతు ఇస్తున్నారు అది పద్ధతి కాదు మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు చేస్తే అన్కండిషనల్గా అన్కండిషనల్గా
మేము కూడా చాలా సందర్భాల్లో జగన్ గారిని మేము ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ఆయన ఎందుకు విమర్శిస్తాం ప్రతిపక్ష నాయకుడు కొన్ని చేయాల్సినవి ఈ అన్కండిషనల్గా మద్దతు ఇవ్వడం తప్పు మీరు అట్లా చేయొద్దు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు లింకు పెట్టండి ఆంధ్రుల యొక్క ప్రయోజనాల కోసం పోరాడండి అని చెప్పి చెప్పేసాం నంజాల్లో నంజాల్లో మాత్రం మీరు వైఎస్ఆర్సీపీని దెబ్బతీయటం కోసం అక్కడ ఒక ముస్లిం క్యాండిడేట్ని బయట నుంచి తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది తెలుగుదేశానికేను కాంగ్రెస్కి ఒక ఒప్పందం కుదిరింది జగన్ గారిని పార్టీని ఓడించడానికి అనేటువంటిది ఉన్నదండి ప్రతి కాంగ్రెస్ శ్రేణులే అంటే అక్కడ స్థానికంగా ఆరోపణలు చేసింది ఇది పూర్తిగా తప్పు మా పీసీసీ అధ్యక్షులతో నేను రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉంటాను ఫోన్ టచ్లో ఉంటాం మా జిల్లా ఇన్ఛార్జీలు జిల్లా అధ్యక్షులు మీరు వెళ్ళారా నంద్యాల నంద్యాల నేను కూడా వెళ్ళాను మా ప్రెసిడెంట్ గారితో పాటు కలిసి ప్రచారాలు తిరిగాం ఆయనతో పాటు కలిసి కూర్చొని డిస్కస్ చెప్పాం ఆయన చెప్పిన పనులన్నీ మేము పూర్తి చేశాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అభ్యర్థిని పెడితే ఎవరితోనో టైఅప్ పైకి పెట్టాల్సిన అవసరం మాకు లేదు మా పార్టీ ప్రయోజనాలు మాకు ఉంటాయి చంద్రబాబు నాయుడుతో మేమెందుకు పొత్తు పెట్టుకుంటాం చంద్రబాబు నాయుడు నిత్యం మేము రాత్రి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆ మన నిరాధీక్ష చేస్తానంటే మేము పొద్దున రాత్రి భారత్ టూడేలో కానీ ఈ మార్నింగ్ సాక్షిలో కానీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తాం మా పార్టీ స్టాండు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఒక అనలిస్ట్గా విక్రమ్ గారు చేసిన లేదా మేధావుల సంఘం చేసిన రాజకీయ దేశంలో ఉన్న ఏ రాజకీయ పార్టీ చేసిన మేము మద్దతు ఇస్తాం ఎందుకు అంటే అది ప్రజలకు ఉపయోగపడే అంశం ఆంధ్రుల యొక్క జీవన విధానం భవిష్యత్తులో భావితరాల కోసం ఉపయోగపడేది ఈ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే ఆ పదమూడు జిల్లాల యొక్క స్వరూపం మారిపోద్దని తెలుసు అంటే మీరు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఆయన కనుక అంటే ఆమర్ నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటే మద్దతు ఇస్తాం జగన్ గారు కూడా మద్దతు ఇచ్చాం మేము జగన్ గారు ప్రత్యేక హోదా సంబంధించింది చేసినప్పుడు మద్దతు ఇచ్చాం వాళ్ళకి మరి తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తాం కదా తెలుగుదేశానికి ఎందుకు మద్దతు ఇవ్వట్లేదు మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీతో అంట కాగి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను గాలికి వదిలేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా మద్దతు ఇస్తాం అసలు నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలాసార్లు విన్నవించాను మీ ద్వారా కూడా ఈరోజు ఒక ఆయన ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దేశంలో ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అది ప్రతిపక్షం కావచ్చు అధికార పక్షం కావచ్చు ఏదైనా చిన్న రాజకీయ పార్టీ కావచ్చు అందరినీ కలుపుకొని ఒక అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని మీ ఆధ్వర్యంలో పెట్టండి మీకు ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర మాట్లాడడానికి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయేమో మేము మాట్లాడతాం మీ నాయకత్వంలోనే అన్ని ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టండి ప్రతి పార్టీ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోండి అందరినీ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళండి అందరి యొక్క ఆవేదన అందరి యొక్క ఏదైతే ప్రజల తాలూకు అంటే ఒక అర్థం ఏకాభిప్రాయ సాధనకు అందరినీ మీరు తీసుకెళ్ళిపోయి ఢిల్లీలో వినిపించింటే అరే ఆంధ్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తున్నామనే ఒక విషయం తెలిసింది దీంట్లో పూర్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫెయిల్ అయ్యారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడంలో ప్రత్యేక హోదా సాధించడంలో విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీల కోసం పోరాటం చేయడంలో అధికార పార్టీ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది ఇది మా పార్టీ స్టాండు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కూడా నేను కూడా ఒక మారు మారుమూల ప్రాంతంలో రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాము నాకు కూడా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఉంది ప్రత్యేక హోదా వచ్చింటే మన ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు వస్తాయి పరిశ్రమలు వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి యువత కలకలాడుతుంది ఏ దేశమైనా యువతకు ఒక ఉపాధి ఉంటేనే వాళ్ళు ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే నిదానాన్ని మర్చిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిస్సిగ్గుగా నిస్సిగ్గుగా కేంద్రంతో అంటగాగాడు అదే ఆయన చేసిన పొరపాటు మొదటి బడ్జెట్లో రెక్కలు విరిచి మమ్మల్ని ఎగరమంటున్నారని అడిగాడు రెక్కలు విరిచి పక్షికి ఎగర గాల్లో ఎగరమంటున్నారన్నాడు ఆ రోజే పోరాటం చేసింటే ఆ రోజే మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటే ఆ రోజే ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చింటే ఖచ్చితంగా ఈ పాటి ప్రత్యేక హోదా వచ్చేది చేయాల్సిన సమయంలో చేయలేదు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడుని విమర్శించాం జగన్ గారు కూడా చెప్తున్నాం అసెంబ్లీకి వెళ్ళి పోరాడమని చెప్పాం రాష్ట్ర సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కేంద్రం యొక్క మన మద్దతు అవసరం వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర చంద్రబాబు నాయుడు ఇరవై ఐదు మంది బీజేపీలో ఒక రెండు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ఉన్నారు కానీ మీ పోరాటానికి మీ అధిష్టానం నుంచి మద్దతు ఉందండి ఎందుకు ఖచ్చితంగా ఉంది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా గురించి ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయిలో రఘువీరారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అందరం పనిచేస్తుంటే కేంద్రంలో ఢిల్లీలో ఎందుకు మీరు లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మొన్న కేబీపీ రామచంద్రరావు గారు ప్లకార్డు పట్టుకొని ఆయన రాజ్యసభలో ప్రదర్శించినప్పుడు డిప్యూటీ చైర్మన్ కురియన్ గారు ఆయన స్నప్ చేస్తే ఆయన రెస్క్యూకి ఎవరు మీ పార్టీ నేతలు ఎవరు వెళ్ళలేదు ఎందుకు మాకు సంబంధం లేదని కూడా చెప్పారు వాళ్ళు ఏం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవీ రామచంద్రరావు గారిని మా సోనియా గాంధీ గారే మీ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం నువ్వు పోరాడు మేము ఏమైనా మ
ఆంధ్రకి ప్రత్యేక హోదా కావాలనేటువంటిది అది ప్లకార్డు ప్రదర్శిస్తే కురియన్ గారు ఆయన స్నప్ చేసినప్పుడు తర్వాత మీరు ఆయనకి సమర్థిస్తారా అంటే మేము సమర్థించం అనేటువంటి గులాబీ నబీ ఆజాద్ గారు మిగతా వాళ్ళు అంటే ఈయన చాలా హుములియేటింగ్గా ఫీల్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోయారు కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు అధిష్టానం యొక్క అంటే మీకు దన్ను లేకుండా సపోర్ట్ లేకుండా ఈ అంశాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు లేదు లేదు ఇప్పుడు ఆ సందర్భం మీరు చెప్తున్నటువంటి సందర్భము వేరే అంశాల మీద దృష్టి పెట్టడం కానీ ప్రత్యేక హోదా కోసం అమలు చేయమని సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారు పార్లమెంట్లో అందరూ అడిగారు ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు పోరాటం చేస్తున్నారు వీళ్ళు కురియన్ గారు ఆయన నోటి దురుస్తో కేవీపీ గారిని తిట్టారే కానీ తిడుతున్న ఒక వ్యక్తి తిడుతున్నప్పుడు దాన్ని మీ ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు వేరే అంశాల్లో బిజీ గుండి ఇంకొక రకంగా మాట్లాడదలే కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కేవీపీ రామచంద్రరావు గారికి ఐదు కోట్ల ఆందోళన అంతా మద్దతు ఇచ్చారు దేశవ్యాప్తంగా మద్దతు ఇచ్చారు అసలు రాహుల్ గాంధీ గారు తెలుగుదేశం ఎంపీలే బయట మద్దతు ధర్నా చేస్తుంటే గాంధీ గ్రంథ దగ్గర మేము మా మా ఎంపీలు పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరు కూడా వెళ్ళారు తెలంగాణ చిరేణ్ కా చౌదరి గారు అందరూ వచ్చి మద్దతు ఇచ్చారు ఇవ్వకపోవడం ఏముంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేం మేం పెట్టిన దాన్ని మేము ఇవ్వడానికి మా అధిష్టానానికి ఏ ఇబ్బంది అధిష్టానం ఎప్పుడు కూడా మీరు మీకు ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా కోసం మీరు ఎంతవరకైనా పోరాడండి మేము మద్దతు ఇస్తామని చెప్పేసి ఢిల్లీలో దీక్ష జరిగినా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ధర్నాలు జరిగినా అసలు కేవీపీ గారు పార్లమెంట్లో పోరాడుతున్నా అన్నిటికి అధిష్టానం మద్దతు ఉంది ఇదేంటే అధిష్టానం కనుక అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద కనుక దృష్టి పెట్టుండి ఉంటే చాలామంది నాయకులు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కిల్లి కురపారాయణి గారు ఉన్నారు తర్వాత బాపట్ల నుంచి అనుబాక లక్ష్మి గారు అనుబాక లక్ష్మి గారు ఉన్నారు జేడీ శీలం గారు ఉన్నారు సరే జేడీ శీలం గారు కొంత యాక్టివ్గానే ఉన్నారు అనుకోండి పల్లం రాజు గారు ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళంతా మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది చాలా స్తబ్దుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అధిష్టానం పిలిచి వాళ్ళని ఏమీ మాట్లాడటం లేదనేటువంటిది ఒకటి అంటున్నారు లేదు లేదు పనబాక లక్ష్మి గారు మేము రెగ్యులర్గా ఆమెతో టచ్లో ఉంటాం ఆమె బాపట్ల పార్లమెంట్ సభ్యురాలు ప్రకాశం జిల్లాలోని అద్దంకి చీరాల పర్చూరు మిగతా బాపట్ల అవన్నీ కూడా రేపల్లి అవన్నీ గుంటూరు జిల్లాలోని మాకు చాలా డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు ఆమె ఏమి సబ్జెక్ట్ లేదు పార్టీ కోసం నిత్యం పనిచేస్తారు పనవాక లక్ష్మి గారు మా జిల్లాకి చాలా పెద్ద సీనియర్ లీడరు అట్లాంటి జేడీ శీలం గారు కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి సందర్భంలో కూడా మాకు డైలీగా ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి మేము ఎక్కడ ఏది ఉద్యమం చేసినా ఏది ప్రజల పక్షాన ఏ మీటింగ్ పెట్టినా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పిల్లికు పారాయణ గారు గారు అందరూ హాజరవుతున్నారు అంటే ఎన్నికలు వచ్చేటప్పుడు మరి కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు అనేటువంటిది కూడా ఉంది అలాంటిది ఏం లేదు ఎన్నికలు వచ్చేసరికి అసెంబ్లీ సీట్లు పెరగలేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేక వచ్చేదానికి చాలా మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే ఏ పార్టీ నుంచి అంటారు అన్ని పార్టీల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చేది చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారో అక్కడ సీట్లు రావని చెప్పి మళ్ళీ వెనక వస్తారు పార్టీల పేర్లు వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పను కానీ ఎన్నికలకు ముందు మూడు నాలుగు మాసాలు రెండు మాసాలు ఉన్నప్పుడు బీ ఫారం తీసుకునే టయానికి మా పార్టీలో క్యూ పెరిగిపోతుంది నేను కుండ బద్దలుగా చెప్పగలను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలన్న కాంగ్రెస్ది కీలక పాత్ర కాంగ్రెస్ లేని ప్రభుత్వం ఉండదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కారణం మీరు మీరు అవుట్ సైడ్ సపోర్ట్ ఇస్తారంటారా సపోర్ట్ గురించి ఆ రోజు మాట్లాడతాం ఎందుకు అంటే ప్రత్యేక హోదా ప్రజలంతా కోరుకుంటున్నారు బీజేపీ ఇవ్వనని చెప్పేసింది చంద్రబాబు పోరా అసలు మీరు గమనించండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీరిద్దరు కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం మోదీ గారితో కలిసామని చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తామని చెప్పారు ఐదు పది పదహైదు వేలం పాట మాదిరిగా పదహైదేళ్ళు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రజలను నమ్మించి నయవంచన చేశారో ఈ ముగ్గురు తిరుమల వెంకటేశ్వరం సాక్షిగా వైజాగ్లో విజయవాడలో ఎక్కడ మీటింగ్లు పెట్టినా మేమంతా కలిపి కాంగ్రెస్ను లేని భారతదేశం తయారు చేస్తాం మీకు తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేశారని చెప్పారు ప్రధానమంత్రి గారు తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేశారు మోదీ గారిని నేను చాలా సందర్భాల్లో అడిగాను ఇప్పుడు కూడా అడుగుతున్నాను అయ్యా నువ్వు తల్లిని బిడ్డని ఇద్దరిని చంపావయ్యా తల్లిని బిడ్డని ఇద్దరిని చంపేసి మీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ఆ శ్మశానం కాడ వాల్ పోస్టర్ కనిపించుకునే పరిస్థితులు మీరు ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి అంటే మళ్ళీ స్టేట్ పాలిటిక్స్లోకి వస్తే భవిష్యత్తులో అంటే ఎన్నికలకి దగ్గరలో వచ్చేటప్పటికి వైసీపీ ఒక రకంగా ఉంది బీజేపీ ఒక రకంగా ఉంది జనసేన ఉన్నారు కాంగ్రెస్ టీడీపీ కలిసే అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది కూడా ఒక వినపడుతున్నది అంటే దే మే గో టుగెదర్ అనేటువంటిది అంటే నేను సంకేతాలు ఏమైనా వస్తున్నాయా నేను ఒక చంద
ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వమని చెప్పేసి బీజేపీ కుండ బద్దలు కొట్టేసింది ఇవ్వము అని ఇవ్వము మేము ఇవ్వము అని చెప్పేసింది ఇచ్చే అవకాశం లేదని ఇవ్వము అవకాశం ఎందుకు లేదు మేము ఇస్తాం మేము ఇస్తాం ఏం కావాలి అవకాశం ఏంటి ఈ చట్టాలు ఈ శాసనాలు ఈ పార్లమెంటు అన్నీ మనం రాసుకునే ఎవరి కోసం దేశ ప్రయోజనం కోసం ప్రజల కోసం మార్చుకోలే రాజ్యాంగాన్ని ఎన్నిసార్లు మార్చలే మళ్ళీ మార్చుకుందాం మొన్న ఒక పెద్ద ఆయన అన్నాడు ఇన్ని చదివిన నాలుగు పేపర్లు చదివి ఈ పై ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వర్తించవు అందుకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేకపోతున్నామని చెప్పాడు ఒక పెద్ద ఆయన కింద రాసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా వెలు వెలుగుబాటైపోయింది మనం ప్రయ ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం మార్చుకుందాం మీరు మార్చుకోకుండా మీరు నమ్మించి మోసం చేసి ప్రజాక్షేత్రానికి రావాలనుకుంటారు కాబట్టి నేను ఒక తెలుగుదేశం అని చెప్పట్లే ఒక జనసేన అని చెప్పట్లే ఒక జగన్ గారు అని చెప్పట్లే ఎవరైనా కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇవ్వాల్సిందే సెన్ సెంట్రల్లో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నది మేము రాహుల్ గాంధీ గారితో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర దీక్షలో చెప్పించాం మొదటి సంతకం పెట్టిస్తామని రేపు పదహారో తారీఖు మేమంతా బయ ఈ నైట్ బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళ్తున్నాం పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది మూడు తారీఖుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్లీనరీ జరుగుతుంది ప్లీనరీలో కూడా చేర్చాం ఆంధ్రప్రదేశ్కు విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలన్నీ నెరవేర్చాలి మీరు చేయబోయే తీర్మానాలు అది కూడా ఒకటి ఉంటుంది ప్రధానమైన తీర్మానం అసలు దేశ ప్రధానే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంత మీరు ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మీ అధిష్టానం మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదని అసలు ఈ దేశానికి సంబంధించి ఒక జాతీయ పార్టీ మా మేనిఫెస్టోలో స్పష్టాంశంగా పెడతామని చెప్పాము మేము అధికారం లేకొస్తే మొదటి సంతకం పెడతామన్న మాకు అంతకంటే ఏం కావాలి మేము చంద్రబాబు నాయుడు మాది రుణమాఫీ నాలుగు దపాలు పది దపాలు చేసి అన్ని చేతులు దుర్పుకొని వడ్డీ ఇచ్చాం అదని చెప్పలే రుణమాఫీ అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రోజు చేశాం మా గురువు డైనమిక్ లీడర్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మొదటి సంతకం పెడతామంటే ఆన్ ది డయాస్ ఆ రోజు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అట్ట పట్టుకుంటే అట్ట సంతకం పెట్టాడు మా మా ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలిత ప్రాంతాల్లో మేము చెప్పేది ఒకటే చేసేది ఒకటే ఇంకొకరి మాత్రం చెప్పడం ఒకటి చేయడం ఒకటి చేయం మొదటి సంతకం పెడతానంటే దేశ ప్రధాని ఏసీసీ అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టించుకోవట్లేదని ఇదే ప్రచారం కుంపం వచ్చింది ఇదే ప్రచారం విభజన చట్టంలో బాగోలేదు అడ్డగోలుగా రాష్ట్రాన్ని విభజించారని చెప్పేసి మన వాళ్ళే మన పెద్ద ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నలభై ఏళ్ళ అనుభవం నేర్చుకుంది ఏం నేర్చుకున్నాడో తెలియదు కానీ నాకు నలభై ఏళ్ళు కూడా లేవు ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నాం మీ ద్వారా అయ్యా నీకు విభజన చట్టంలో బాగలేవు కామాలు పులు స్టాప్ పెట్టారని నావు ఈ అడ్డగోలు విభజించారని చెప్పేసి వాళ్ళకు వంత పలికేవని ఆయన అదే మన శాపమైంది చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క రెండు కళ సిద్ధాంతం చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క మెతక వైఖరి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఆలోచన విధానమే మనకు శాపమైనాయి అంటే ఆ వాళ్ళకి లేని ఆలోచన నేను కలిగి ఖచ్చితంగా ఇంకేం చేసిండు చట్టమే బాగాలేదన్నప్పుడు వాడికి ఇయ్యకూదని ఆల్రెడీ ఇంటికి వచ్చే గెస్ట్కి భోజనం పెట్టకూడదు ముందే డిసైడ్ అయ్యిండు ఆ గెస్ట్ కోసం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి ఏం చేయాలి డిసైడ్ అయ్యేటికి చెప్పగలం కానీ గెస్ట్కి ఏం పెట్టొద్దు అని చెప్పినప్పుడు ఏం డిసైడ్ కాగలం ఇంకో రెండోది చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క గొప్పలు చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క హై పిచ్చి మనకు పదహైదు లక్షల కోట్లకు వచ్చేసాయి వైజాగ్లో ఇండస్ట్రియల్ మీట్ జరిగింది ఐదు లక్షల కోట్లు వచ్చాయి రెండు లక్షల కోట్లు వచ్చాయి మొత్తం కూడా కూడా పదహైదు లక్షల కోట్లు అయినాయి అండి అసలు రాలేదంటారా ఆ గొప్పలే కుంభం ఉంచాయి ఆ గొప్పలే భావితరాలకు శాపంగా మారాయి అంటే మీరు కూడా ఒక డాక్టర్ ఏంటి మీరు మీరు ఏ విధంగా ఒక అంటే అవగాహన లేని వ్యక్తిలాగా ఏ విధంగా మాట్లాడతారు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే విభజన చట్టంలో ఉన్నవి రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే అభివృద్ధి చెందొచ్చు అభివృద్ధి దీనికోసం అని చెప్పేసి అభివృద్ధి చెందకుండా ఉండక్కర్లా సరే ఆయన గొప్పలే చెప్పుకుందాం అనుకుంటాను అనుకుందాం కాసేపు దానికోసం చెప్పి విభజన చట్టంలో ఉన్న వాటిని నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత బీజేపీ మీద లేదంటారా బీజేపీ మీద ఖచ్చితంగా ఉంది బీజేపీ దగాకోరు బీజేపీ యొక్క విధానాన్ని మీరు గమనిస్తే గోరఖ్పూర్ ఆ రాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు మూడు లక్షల చిల్ల పైచిలకు మెజార్టీతో గెలిచిన వ్యక్తి ఆ స్థానంలో ఈరోజు మా మిత్రపక్షం మాతో కలిసి పోటీ చేసినటువంటి సమాజ్వాదీ పార్టీ గెలిచిందంటే ఏమని అర్థం మూడు లక్షల పైచిలకు మెజార్టీ ఎక్కడ ఈరోజు ఆపోజిషన్లో గెలవడం ఏంటి ఆ రోజు ఈరోజు ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది అంటే వాళ్ళు నమ్మలేదని ప్రజలు నమ్మట్లే బీజేపీ మోడీ యొక్క మోజు తొలగిపోయింది ఆ ముసుగేసుకొని ఉండే ఇన్ని రోజులు నేను భారత్ వెలిగిపోతుంది భారత్ వెలిగిపోతుంది రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళారు వాళ్ళు భారత్ ఏం వెలిగిపోవట్లేదు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం చాలా చెందాల్సింది చాలా ఉందని ఈ దేశ ప్రజలు గమనించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు మోదీ పూర్తిగా మోసం చేసిండు మేము బీజేపీని
మేము ఏదైతే చెప్పాము చేశాం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని నేను త్వరలో మా పార్టీ పెద్దలందరితో కలిసి ఒక పాదయాత్ర కానీ బస్సు యాత్ర చేసేదానికి కూడా నేను కూడా ప్రత్యక్షంగా ఒక యాత్ర చేయబడుతున్నాం కారణం ఏంటంటే మొదటి సంతకం చేస్తా అన్నారు మీరు ఎవరికైతే రెండు వేల పద్నాలుగు అధికారం ఇచ్చారు వాళ్ళు చేయలేదు అది జగనన్న సత్యం వెంకన్న స్వామి కూడా చూస్తున్నాడు మీరు ఏదైతే పాపాలు చేశారో అందుకని చెప్పేసి బీజేపీని వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రాన్ని ఉప ఎన్నికలు ఎక్కడ తిరిగినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రాఫ్ పెరిగిపోతా ఉంది రోజు 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 రోజుకి అంటే మీరు శాపనార్థాలు పెడుతున్నారా శాపనార్థాలు కాదు ప్రజలకు బాధ కలిగినప్పుడు మంట కలిగినప్పుడు ఆకలేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు ప్రజ పాలక పక్షాలు ఇంత వివక్ష చూపిస్తున్నారు ఏం చేస్తారు ప్రజలు అసలు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఈ ఏదైతే రాజధాని భూమి పూజకు వచ్చినప్పుడు చాలా ఆశపడ్డారు ప్రజలంతా చంద్రబాబు నాయుడు గొప్పలు చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేయడం సన్మానాలన్నీ స్టార్ట్ చేసేయడం ఉందే మోదీ గారు వస్తున్నారు 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 వస్తున్నారని తీరా చూస్తే చెంబెడు నీళ్లు పిరికడు మట్టి తీసుకొచ్చాడు ఏమి ఇక్కడ లేవా పుణ్య నదులు ఇక్కడ లేవా కృష్ణానది గోదావరి తుంగభద్ర ఇవి కూడా పుణ్యభూమి అని ఒకటి చెప్పండి అంటే మీరు అంటే ప్రైవేటు సంభాషణలో కానివ్వండి ముఖాముఖిలో కానివ్వండి మీ వాదన మీరు వినిపించగలుగుతున్నారు కానీ మీరు పబ్లిక్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ వాయిస్ ని ప్రజలు హర్షించటం లేదు ఏది మాట్లాడినా మీరు కూర్చోండి మీకు నైతిక హక్కు లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించింది మీరు అంటే రేషనల్గా మీరు చేయకుండా ఇన్ని సమస్యలు సృష్టించారు అని ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉందది కదా ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ లేదు మీకు వచ్చిన ఇటీవల కాలంలో చర్చల్లో కూడా చాలామంది కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడుతుంటే అది కూర్చోండి మీకు అసలు లేదు మీకు అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది కదా నా నాకు కూడా ఒక రెండు సందర్భాలు ఎదురైంది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అసహనంతో రాజస్థాన్లో ఎన్నికలు ఓడిపోతున్నారు గుజరాత్లో ఏదో కన్ను మెల్ల కన్ను ఏదో మేలైనట్టుగా ఏదో సామెత ప్రకారంగా కన్ను కన్ను లోటపోయినట్టు గుడిలో మెల్ల మేలైనట్టుగా ఆ విధంగా గెలిచారు కానీ ధన ప్రభావంతో అధికార ప్రభావంతో గెలిచిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఊహించిన ఫలితాలు రాకపోయేసరికి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ నిన్న బీహారు అలానే ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఏదైతే కంచు కోట్లు ఉన్నాయో రెండు వేల పద్నాలుగు ఏదైతే ఎంపీ స్థానాలు ఎక్కువ వచ్చినాయో నాలుగు లక్షలు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు వచ్చిన చోట వాళ్ళు ఓడిపోతున్నారు ఓడిపోతున్న సందర్భంలో ఆ రిజల్ట్ చూసి అసహనానికి లోన్ అవుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది అధికారంలోకి వచ్చేస్తున్న ఒక భయం మొదలయ్యి వాళ్ళు మమ్మల్ని మీరు విభజించారు మీరు విభజించారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు అయితేనేమో అడ్డగోలుగా విభజించారని ఒక అదొక సెంటెన్స్ పడుతున్నారు కట్టుబడాలతో బయటకు వచ్చామని చంద్రబాబు నాయుడు గారి డైలాగులే క్యాచ్ చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేక హోదా మాకు అమలు చేయండి విభజన చట్టంలో మాకు అమలు చేయండి అవసరం వస్తే చట్ట సవరణకు మేము సిద్ధంగా ఉంటామని ఒక మెసేజ్ పాస్ చేసింటే రెండు సార్లు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన వ్యక్తికి చట్టం నచ్చలేదా ప్రత్యేక హోదా బాగలేకపోతే మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకుంటారా మీరు ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా బాగుందని ప్రత్యేక హోదా బాగలేదని చెప్పిన వాళ్ళంతా తమ ప్రచారం కోసం చేశారు ఈరోజు విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలన్నీ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి ఇవన్నీ అమలు చేస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రం వెలిగిపోతుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఆ పదమూడు జిల్లాలు బాగా చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతాయి పరిశ్రమలు వస్తాయి విద్యా సంస్థలు అనే ఒక విషయంతో అందరూ పోరాడుతున్నారు బాగుండే పెట్టే కదా అందరూ పోరాడుతున్నారు మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ విభజన చట్టం చాలా బాగుందని మేధావులు మీలాంటి అనలిస్టులు అందరూ ప్రజా సంఘం అందరూ కోరుకుంటున్నారు అదే అమలు చేయమని కోరుకుంటున్నారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత మంచి చట్టాన్ని చేసింది ఏది విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి అదే ప్రజలకు తీసుకెళ్తున్నాం అదే ప్రజలకు తీసుకెళ్తున్నాం జగన్ గారి పాదయాత్ర జరుగుతున్నది నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున జనం వచ్చారనేటువంటిది ఒకటి అంటున్నారు అంటే రెండు రకాలుగా ఉన్నది ఒకటేమో పెద్దగా జనం లేరనేటువంటిది కొంతమంది అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో చాలా బాగా వస్తున్నారు అనేటువంటిది ఉంటుంది అందులో ఎస్పెషల్లీ ప్రకాశం జిల్లాలో చాలా పెద్ద ఎత్తున జనం వచ్చారు ప్రతి చీరాల ఇటువంటి వాటిల్లో అంటున్నారు మీ అసెస్మెంట్ ఏంటి జనాలు బాగానే వస్తున్నారు జగన్ యొక్క ఏదైతే ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు పబ్లిక్ నుంచి భారీగానే రెస్పాన్స్ ఉంది ప్రకాశం జిల్లాలో మా జిల్లాలో కూడా యాత్ర అయితే బాగానే సక్సెస్ అయింది సక్సెస్ అయింది ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుందంటే ఏదైతే అధికార పార్టీ ఎన్నికల్లో ఆరు వందల పైచీలకు హామీలు ఇచ్చి ఏ ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏ యొక్క రంగం కూడా ఏ యొక్క పౌరుడు కూడా సంతోషంగా లేడు ముఖ్యమంత్రి గారు అదే గొప్పలు ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్తూ ఆయన ప్రజలను మబ్బు పెడుతున్నాడు వాస్తవ పరిస్థితులు చూస్తే ప్రజలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నారు మా మా
అంటే మీరు రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘకాలంలోగా ఉన్నారు అంటే మీరు కూడా పోటీ చేశారు ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో అంటే ప్రజలని మనం ఓటర్లుగా పరిగణించాల్సిన బాధాకరం అయినప్పటికీ సరే కొన్ని సామాజిక వర్గాలు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకి సంప్రదాయంగా ఓటర్లుగా ఉన్న మాట వాస్తవం అది మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా మన అటువంటప్పుడు టీడీపీకి కొన్ని సామాజిక వర్గాలు దన్నుగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా జగన్ గారి పార్టీకి కూడా కొన్ని సామాజిక వర్గాలు బ్యాక్ చేసే పరిస్థితి ఉన్నది కాంగ్రెస్కి మాత్రం ప్రస్తుతానికి అటువంటి ఏ సామాజిక వర్గం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనక వెనక లేదు అనేటువంటిది ఉన్నది అది అది ఎంతవరకు మీరు ఒప్పుకుంటారు ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా ఒక సామాజిక వర్గం ఉంటే ఫోర్ పర్సెంటో ఫైవ్ పర్సెంటో టెన్ పర్సెంటో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అంతకుమించి ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏ సామాజిక వర్గానికి కూడా అంతకుమించి జనాభా అంటే గంప కొత్తగా వేరంటారా అసలు ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రజలు నూరు మంది ఉన్నారనుకోండి అందులో ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఒక పది మంది ఉంటే ఆ మిగతా తొంభై మంది వేయకపోతే గెలుస్తారా రాజకీయ పార్టీల్లో గెలుపుకు కులం అనేది ప్రాతిపాదిక కాదు కాదంటారా కాదు ఖచ్చితంగా కాదు ఎందుకంటే మేము చాలాసార్లు గెలిచాము కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలాసార్లు గెలిచింది మమ్మల్ని అందరూ ఆదరించబడి గెలిచింది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అని ఏది లేకుండా అప్పర్ క్యాస్ట్ అనకుండా అందరూ ప్రజల ప్రజామోదంలో నూరు ఓట్లలో ఎనభై ఓట్లు పోలైతే ఎవరికైతే యాభైయో నలభై ఐదో వస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు ఎవరికైతే ముప్పైయో ముప్పై ఐదో వస్తారు ప్రతిపక్షంలో వస్తారు కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీ గెలుపోవటంలోకి ఒక కులం సరిపోదు ఆ రోజు మనం తీసుకున్న స్టాండు మన పార్టీ యొక్క విధానము ఆ రోజు అధికారం ఉన్న ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఇవి కులమానమే కానీ రాజకీయ పార్టీల్లో ఒక ఒక ప్రాంతంలో ఒక కులం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇంకో ప్రాంతం తక్కువ ఉండొచ్చు కుల ఓట్లు నమ్ముకొని పోతే కులం అనేది గొర్రెతో ఒక బేతుడు అన్నట్టుగా కులం అనేది చాలా చిన్నది ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా చాలా బాగా ఆలోచిస్తున్నారు మనం మనకి ఎవరైతే అభివృద్ధి చేస్తారు గతంలో ఎవరు చేశారు ఎవరు కమిట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు అనే దాని మీద ఆలోచిస్తున్నారని కుల ప్రాతిపిక అధిక ఓట్లు వేసే పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదు మాకు మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఏ ఒక్క క్యాస్ట్ కాదు ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని మేము చెప్తుంటే మీకు ఇందాక మధ్యలో టాపిక్ అయిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగుకు మేము ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినప్పుడు యొక్క స్పందన రెండు వేల పదిహేడులో ఎమ్మెల్సీగా ఓడిపోయినప్పుడు స్పందన చూస్తే చాలా తేడా వచ్చింది బీజేపీ కంటే కాంగ్రెస్ నూటికి నూరు రెట్లు మెరుగు కాంగ్రెస్ చెప్పింది చేసింది కాంగ్రెస్లో ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుంది భిన్నమైన అభిప్రాయాలు గౌరవిస్తుంది బీజేపీలో ఏకవ్యక్తి పరిపాలన ఉంది అద్వానీ గారికే గౌరవం లేదు అక్కడ వాళ్ళు ఇంక వేరే వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గౌరవిస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా నమ్ముకున్నాడు నేను ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళాను అంటున్నాడు అద్వానినే గౌరవించిన వాళ్ళు ఆ పార్టీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా గౌరవిస్తారు ఒక ఉప ప్రాంతీయ పార్టీ మీకు అద్వానీ కానీ మీరైతే గొప్పలు కాదు కదా మీకు అపాయింట్మెంట్ అద్వాని గారే గమనించాలి అలాగా మేము ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఐదు కోట్ల ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే అంటే నేషనల్ లెవెల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్ మచ్ బెటర్ దాన్ బీజేపీ అనేటువంటి అభిప్రాయం ప్రజల్లో కలుగుతున్నది ఖచ్చితంగా వచ్చి రాబట్టే కదా యూపీలో జరిగిన రాజస్థాన్లో జరిగిన మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన కర్ణాటకలో జరిగిన ఎక్కడ ఉప ఎన్నికలు జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది త్రిపుర కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవకపోవచ్చు ఆ రాష్ట్రాల్లో మాకు ఇప్పుడు సరైన క్యాడర్ లేకపోవడం వల్ల గెలవకపోవచ్చు బీజేపీ ఎస్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం లేక వస్తుందని చెప్పడానికి నా దగ్గర ఉన్న బలమైన ఆయుధం బీజేపీ ఇరవై పై చిలుకు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడైతే అధికారంలో ఉంటారో వాళ్ళకు ప్రజలు దూరం అవుతున్నారు వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇద్దామని చెప్పేసి ఒక అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు తీసుకుంటుండ్రు బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలి వాళ్ళు చెప్తారు ఆహారం ఏమి తినాలి వాళ్ళు చెప్తారు ఆధార్ కార్డు వేసుకోవాల్సింది వాళ్ళు చెప్తారు ప్రతి దానికి వాళ్ళు చెప్తారు అన్నీ అలాంటిది ప్రజలకు నచ్చట్లేదు ప్రజాస్వామ్యంలో భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఇరవై పై చిలుకు రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు అధికారం ఉన్నారు వాళ్ళ అధికారం ఉన్న ప్రతి చోట వాళ్ళకి అధికారం ఇచ్చి చూస్తున్నారు ఇమీడియట్గా ఉప ఎన్నికలు ప్రజలు ఓడిస్తున్నారు ఇరవై రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు వాళ్ళని రేపు వ్యతిరేకించబోతున్నారు కాబట్టి పెద్ద రాష్ట్రాలన్నింటిలో మాకు అనుకూలంగా వేస్తున్నారు కాబట్టి ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కూడినటువంటి ఫ్రంట్ కానీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో కేంద్రంలో అధికారం చేపట్టబోతున్నాం కేంద్రంలో అధికారంలో చేపట్టబోతున్నాం కాబట్టి ప్రజలకు నమ్మకం కుదిరింది కాబట్టి మేము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రత్యేక హోదాకు రాష్ట్రానికి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటాం కొంత మెరుగవచ్చు అంటారు ఖచ్చితంగా కొంత కాదు కాంగ్రెస్ లేని గవర్నమెంట్ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో
నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంగోలు ఎంపీకి పోటీ చేస్తాను లేకుంటే ఇంకో చోట పోటీ చేస్తాను ఇంకో అడుగుతున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మాజీ మంత్రులు అడుగుతున్నారు కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాదని రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మార్పు వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక అవకాశం ఇద్దాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే మన రాష్ట్రం బాగుంది ఆ యొక్క మేము ఏదైతే స్టాండ్ తీసుకున్నామో ఆ స్టాండ్ కోసం మళ్ళీ మా పార్టీ నుంచి ఎవరైతే నిఖిల్ పేరు జగన్ రావు జగన్ గారు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయొచ్చా అంటే మీతో పొత్తు ఉండే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఎవరైతే రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామో ఇస్తారో వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తా ఉన్నారు కానీ అదే సమయంలో బీజేపీ మీద నమ్మకం ఉందని అంటున్నారు ఇక్కడ గమనించాల్సింది అంటే జగన్ అయినా పవన్ అయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయినా మాకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ముఖ్యమంటున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యమైనప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాల్సినప్పుడు కేంద్రం ఉండేది రెండే జాతీయ పార్టీలు ఇప్పుడు బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఆల్రెడీ మేము ఇవ్వము కూటమి ఎన్డీఏ యూపీ అంటే యూపీఏ అంటే ఈ రెండు జాతీయ పార్టీలు పెద్ద పార్టీలు మిగతా వాళ్ళ మిత్రులు అందరూ కలిపి మాకు ఒక మిత్రుల టీము మొన్నటికి మొన్న మా అధ్యక్షులు అధ్యక్షుల వారు పదమూడో తారీఖున ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి విందు మీటింగ్కు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కూడినటువంటి మీటింగ్కు అంటే సోనియా గాంధీ గారు మీటింగ్ అంటారా సో యూపీఏ చైర్పర్సనేగా మా గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారు అధ్యక్షులు ఆమె మా యూపీఏ చైర్పర్సన్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇరవై ఏళ్ళు చాకచక్యంగా అభివృద్ధి చేసి దేశానికి రాష్ట్రానికి ఎన్నో నిధులు ఇచ్చి మా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మాతో స్వయంగా చెప్పారు సోనియా గాంధీ అధికారంలో సెంట్రల్ ఉండబట్టి మన రాష్ట్రానికి చాలా నిధులు ఇచ్చారు పద్దెనిమిది యూనివర్సిటీలు ఓపెన్ చేయగలిగాం అంటే కారణం సెంట్రల్ నుంచి మనకు వస్తున్న సహకారం అరవై ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కేంద్రం నుంచి వస్తున్న మనకు సహకారం రుణమాఫీ ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఉన్నటువంటి అధిష్టానం మనకు చేస్తున్న సపోర్టు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బీజేపీని నమ్మారు బీజేపీని నమ్మారు ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటేశారు ఇక వాళ్ళు ఇవ్వమని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళతో ఏ విధంగా పోతారు పోరు అందరూ మాకు మద్దతు గందరగోళం ఉందంటారా వైసీపీలో గందరగోళం ఏం లేదు రాష్ట్ర విభజన కోరుకునే వాళ్ళంతా మా వైపు రావాలి రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయింది ప్రత్యేక హోదా కోరుకునే వాళ్ళంతా మా వైపు రావాలి ప్రత్యేక హోదా వద్దు అది సంజీవిని కాదు అది అవసరం లేదు ప్యాకేజీ వద్దు ఈరోజు మోడీ చేస్తుంది మనకు సరిపోతుంది అన్న వాళ్ళంతా బీజేపీ పోవాలి అంటే మీరు యువర్ హోపింగ్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ రివైవ్ అవుద్ది అనేటువంటిది నమ్మకం మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ ఏడాది లోపే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకటించారా వీలైతే ఆమర నిరాహార దీక్ష కూడా కూర్చుంటానని ఒకవేళ ఆయన ఆమర నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆయన డిమాండ్కి ఈల్డ్ అయితే అప్పుడు మీ అంచనాలు తారుమారు అయ్యే అవకాశం ఉందేమో మాకు ప్రత్యేక హోదా కోరుకుంటున్నాం మేము కూడా ప్రత్యేక హోదా వస్తే మొదటగా సంతోషించేది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు ఓట్ల కోసం అని ఎలక్ట్రోరల్ గెయిన్స్ మీకు ఉండవు కదా అప్పుడు ఎలక్ట్రోరల్ గెయిన్ కోసం మాకు ఒక జాతీయ పార్టీ ప్రజల రుణం ఏ విధంగా తీర్చుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నాం మేము మా అధ్యక్షుల వార్త కూడా ఎలా వచ్చినా పర్లేదంటారు మాకు ఎవరు తెచ్చినా పర్లేదు అధికారం ముఖ్యమే కాదు ప్రత్యేక హోదా ఎవరిస్తే వాళ్ళకే ప్రజలకు ఓట్లేమని చెప్తాం ప్రత్యేక హోదా వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మేము ఇస్తామని చెప్తాం మీరు చెప్పండి అంటే వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అంటే ఇన్ కేస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆమర్ నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఈల్డ్ అవుతుందా అంటే నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న పెద్ద ఆయన కీయన వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ మిత్రుడికి ఏదో అమ్మకు అన్నం పెట్టని వాడు పిన్నమ్మకు బంగారు కాదు చేపిస్తానన్నట్టు భాగపక్షంలో ప్రధాన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అయ్యాక వీళ్ళకి ఇస్తానని నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మోదీ నాయకత్వంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ఈ టర్మ్లో అయితే రాదంటారు రా వస్తే సంతోషించే వాళ్ళం మేమే మొదటగా సంతోషించేది కాంగ్రెస్ పార్టీ సో మీకు లాభం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అసలు ఓట్లతో సంబంధమే లేదు ఓట్లతో సంబంధమే లేదు మేము గెలవాలనో నేను అసెంబ్లీలో కూర్చోవాలని లేదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళకే ఓట్లేమని చెప్తాం మేమే చెప్తాం ఎవరైతే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే వాళ్ళకే ఓట్లేమని మేమే చెప్తాం ఇవ్వకపోతే మాకు ఓట్లేమని చెప్తాం ప్రత్యేక హోదా బీజేపీ ఇస్తే బీజేపీకి ఓట్లేయండి మీరు అందరూ అంటే మీ యొక్క గట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే బీజేపీ ఇవ్వదని వాళ్ళు ఇవ్వమని చెప్తున్నారు వాళ్ళే చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా మనం మేము ఏ విధంగా దాని గురించి ఆలోచించాలా నేను రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మార్కాపుర్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా అస్తంగుర్తి నుంచి గెలిచి అసెంబ్లీకి వెళ్తాను గంటా పదకు చెప్తున్నాను కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇవ్వలే మేము ఇస్తాం డోర్ టు డోర్ వె
అలాంటి ప్రజలు మేము ఒక తప్పు చేసామని ప్రజలు భావించారు మమ్మల్ని శిక్షించారు దానికి కూడా మేము శిరస్సు వంచి వాళ్ళకు నమస్కరిస్తున్నాం మేము ఎందుకు ప్రత్యేకతగా పోరాడుతున్నాం అంటే మమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు గెలిపించి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించారు కాబట్టి ఆంధ్ర ప్రజల యొక్క రుణం తెలుగు ప్రజల రుణం తీర్చుకోవడానికి కోసమే మేము ఎన్నికల పోరాటం చేస్తున్నాం తెలుగు ప్రజల కోసమే మేము పనిచేస్తున్నాం అధికారం కోసమైతే కానే కాదు అధికారం కోసం చేయాలంటే దానికి వేరే రకాల చాలా మార్గాలు ఉంటాయి ప్రజల పక్షాన పోరాడాలా ఆంధ్రాకు ప్రత్యేక హోదా రాయితీలతో కూడిన ప్రత్యేక హోదాను అమలు చేస్తామని చెప్పి చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు కోరుకుంటే నేను ఇప్పుడు మాకెందుకు కోట్లేరు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక మేజర్ కీ రోల్ ప్లే చేయబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కాంగ్రెస్తో పాటు కూటి తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో కేంద్రంలో అన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్తో కూడిన ఫ్రంట్లతోనే గవర్నమెంట్లు ఏర్పడతాయి సరే ఒకసారి మళ్ళీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ గురించి చూద్దాం అండి అంటే పీసీసీ అధ్యక్షులు రఘువీరారెడ్డి గారు కనుక ఆయన తప్పిస్తే కేవీపీ రామచంద్రరావు గారికి అవకాశం ఉందని అంటున్నారు ఇది ఎవరిని తప్పిస్తారు ఎవరిని కూర్చోపెట్టారనేది ఊహాజనిత మా రాహుల్ గాంధీ గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఆయన ఎవరికి ఇస్తే మిగతా వాళ్ళందరం కలిసి పట్టుకు పనిచేస్తాం మా కేంద్ర మంత్రులు పనబాక లక్ష్మి గారు లేకుంటే ఇంకొకరు ఇంకొకరు చిరంజీవి గారికో కేవీ రామచంద్రరావుకో రవిరెడ్డి గారికో ఎవరికి ఇచ్చిన అందరూ కలిసి కట్టుకు పనిచేస్తారు రీసెంట్గానే సిక్స్ మంత్స్ కిందటే రఘురారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తాం ఆయనే బాగా కష్టపడతాడని చెప్పేసి అందరూ కేవీపీ గారు చిరంజీవి గారు అందరూ చిరంజీవి గారు సమావేశానికి రాలేకపోయినా కూడా ఆయన కబురు పంపించారు ఆయన సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉండి రావట్లేదు కానీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయన కూడా ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నది నేను ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో చిరంజీవి గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన మద్దతు కోరడం జరిగింది చిరంజీవి అభిమాన సంఘాలంతా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా మాకు ఎన్నికల్లో బాగా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు మేమందరం కలిసికట్టుగా ఉన్న నాయకులు అందరం కమిట్మెంట్గా వెళ్ళారు అంటే చిరంజీవి గారు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేస్తారు సెంట్రల్గా మళ్ళా సెంట్రల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మంత్రిగా కాబోతున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏర్పడేటువంటి కేబినెట్లో రాహుల్ గాంధీ గారి కేబినెట్ చిరంజీవి గారు కూడా ఒక మంత్రిగా కూర్చుంటారు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా పార్టీని నమ్ముకుని కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు ఆయన నచ్చినాయి నేను ప్రత్యక్షంగా కూడా చిరంజీవి గారితో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు రెండు సార్లు కలిసి మాట్లాడాను సార్ మీరు కొంచెం యాక్టివ్గా ప్రచారం చేయాలా తిరగాలని చెప్పినప్పుడు ఈ కొన్ని రెండు మూడు సినిమాలు కమిట్మెంట్ అయిన రామచంద్ర రెడ్డి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం అంటే వాళ్ళ అభిమాన సంఘాలు మీకు పనిచేసినా ప్రక ఒంగోలులో నెల్లూరులో తిరుపతిలో ప్రతి చోట నన్ను వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి కలిసి మేము చిరంజీవి అభిమాన సంఘాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నువ్వు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి నిలబడుతున్నావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాతో పాటు ఉండి ప్రచారం చేసి మా గెలుపు కోసం అంటే మేము గెలవకపోయినా థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినా అందరి మద్దతు ఉంది మా ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు మూడు జిల్లాలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సేనలన్నీ ప్లస్ అట్లనే చిరంజీవి అభిమానులు అయితే ఎవరైతే అందరూ కూడా చాలా చక్కటి మద్దతు ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు కూడా రేపు కర్ణాటక ఎలక్షన్ కూడా ప్రచారానికి వెళ్తున్నారని విషయం మాకు కూడా తెలిసింది ఖచ్చితంగా కిర చిరంజీవి గారు ఎక్కడో సరే ఎంపిక పోటీ చేసి గెలుస్తారు చాలా సంచలనాలు జరుగుతాయి చాలా మార్పులు జరుగుతాయి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చాలా మార్పులు జరగబోతున్నాయి రేపటి ఎన్నికలన్నీ ప్రత్యేక హోదా మీదనే జరుగుతున్నాయి ప్రత్యేక హోదానే సంజీవిని రేపటి ఏ పార్టీ స్టాండ్ తీసుకున్నా ప్రత్యేక హోదా తప్ప వేరే ఆప్షనే లేదు అన్ని కలగూర కంపికలు ఎవరు మాట్లాడినా ప్రత్యేక హోదాలు ఉన్నటువంటివి అది దుగరాజపట్నం మాట్లాడినా రైల్వే జోన్ మాట్లాడినా నేను వెలుగుని పార్టీ మాట్లాడినా ఇంకో మనిషి వచ్చి ఇంకోటి మాట్లాడినా కడపకు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ మాట్లాడినా ఏది మాట్లాడినా అది అంత ఇక తిరిగి లాస్ట్ తిరిగి ఆవు కథ మాది తిరిగి 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 ప్రతి రాయితీలతో కూడా నిబంధన చట్టాన్ని అమలు చేయమని చెప్పేసి మళ్ళీ వస్తుంది అంటే అది అదైతేనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అన్ని రాజకీయ పార్టీ నమ్మాయి అన్ని ప్రజా సంఘాలు ఎక్కడ చూసినా మీరు కూడా చాలా చర్చా వేదికల్లో పాల్గొన్నారు అక్కడ ప్రజల స్పందన కానీ ఈ మధ్య రాజకీయ పార్టీలు కానీ అందరూ ప్రజలు కూడా కోరుకుంటున్నారు మాకు ప్రత్యేక హోదా అమలు చేయాలి ఒక సెంటిమెంట్గా మారింది ఖచ్చితంగా ప్రజల సెంటిమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవిస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా మాత పనిచేయాలి మేము ఇంకో పార్టీతో పనిచేయడం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకంటే జాతీయ స్థాయిలో మేము ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇవ్వాలంటే జగన్ జగన్ యొక్క పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు పరిమితం పవన్ యొక్క పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు పరిమితం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పరిమిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి పరిమితం వీళ్ళు కేంద్రంలో ఏదైనా బీజేపీ ఆర్ కాంగ్రెస్ కూటమిలతో మాట్లాడాలా కాంగ్రెస్ బీజేపీ కూటమి ఇవ్వనని చెప్పేసింది కాంగ్రెస్ కూటమి ఇస్తానని చెప్తుంది మొదటి సంతకం చేస్తాని మా అధ్యక్షుల వారు
పిహెచ్డీ చేశారు పిహెచ్డీ డాక్టర్ అందులో కెమిస్ట్రీలో కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీలో అంటే ఎలా వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి అటు అటు సైడ్ వెళ్ళకుండా అకాడమిక్ సైడ్ వెళ్ళకుండా వ్యవసాయ కుటుంబం కాబట్టి మండారెడ్డి గారికి కూడా మీరు అందరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే వెంకటరెడ్డి గారు కానీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండారెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నారెడ్డి గారు కానీ అందరూ మా బంధువులే సమీప బంధువులు అందరు చాలా దగ్గర బంధువులు అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎవరు రాజకీయ నాయకత్వం వహిస్తున్నా మా పార్టీ మాకు అన్ని రకాలుగా దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి రాజకీయాల మీద దగ్గర బంధుత్వం ఉన్న వాళ్ళే పూల సుబ్బయ్య గారికి కూడా ఆ రోజుల్లో మా కుటుంబం మా పెద్ద ఆయన కొండారెడ్డి గారు పూల సుబ్బయ్య గారికి కూడా మేము కుడిభుజంగా ఉండి పూల సుబ్బయ్య గారిని ఆ ప్రాంత ప్రజలతో మేము ఆయనకి ఒక చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశాం ఓకే ఆ తర్వాత కొండారెడ్డి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాబట్టి ఆయనకు సపోర్ట్ చేశాం అంతకు ముందు నుంచి కూడా గ్రామంలో మా పూర్వీకులు కూడా ఎక్కడండి మీది మార్కాపురం ఎక్కడ మార్కాపురం నుంచి ఒక ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అయితే గొబ్బూరు అని పెద్దారెడ్డి మండలంలో గొబ్బూరు విలేజ్ ఆ ఆ ఊర్లో మా తాతగారు కానీ మా పెద్ద ఆయన పెద్దమ్మ అందరు కూడా సర్పంచ్గా స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల్లో మా కుటుంబం చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి ఆ మండలాలన్నింటిలో కూడా మా బంధువులు ఏ పార్టీలో ఉన్నా అటు కాంగ్రెస్లో ఉన్నా తెలుగుదేశంలో ఉన్నా వైకాపాలో ఉన్నా ఇంకో పార్టీలో ఉన్నా ఆ ప్రాంతంలో మా కమ్యూనిటీ ప్లస్ అది అందులో కూడా మా కేటగిరీ అనేది ఆ ప్రాంతం ఉంటుంది ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ వెనుకబడ్డ ప్రాంతంలో మా బంధుత్వం అంతా ఎర్రవండపాలెం కంబం మార్కాపురం కణిగిరి గిద్దలూరు దర్శి ఈ ప్రాంతాల్లో మా బంధుత్వం ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని గ్రామాల్లో మా బంధువులు ఏదో ఒక పార్టీలో సర్పంచ్గా ఎంపీటీసీలుగా ఎంపీపీలుగా జెడ్పీటీసీలుగా మా కుటుంబం నేపథ్యం ఉంది నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న రోజుల్లో కానీ మార్కాపురం ఎస్వికేపి కాలేజ్ స్థానిక శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర కళాశాలలో నేను డిగ్రీ చదివాను ఆ డిగ్రీ చదివేటప్పుడు కూడా నేను కాలేజీ లీడర్గా పనిచేశాను ఆ కాలేజీ యానివర్సరీ డేస్ కానీ అన్నీ కూడా మేమంతా కలిపి నాన్ఎస్వీలో చేశారా ఎన్ఎస్వీ ఎన్ఎస్వీలో పనిచేశాము విద్యార్థి నాయకుడికి పనిచేశాం ఆ రోజులో విద్యార్థి సమస్యల గురించి పోరాడడం మేమంతా రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి సమస్యల మీద మాకు కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే గ్రామాల్లో రైతులు రైతు కూలీలు అందరం కలిసికట్టుగా ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంగా సమస్యల మీద పోరాడడం పంటలు పండినా పండకపోయినా మే ఆ గ్రామాల్లో వాతావరణం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మేము ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా ఉండి పని చేసుకోవడం పని చేయించుకోవడం అనే విధానంతో ఉండేది అందులో మాది పూర్తిగా వెనకబడ్డ ప్రాంతం నేను ఎస్కే యూనివర్సిటీ అనంతపురంలో ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు వేల మూడు మార్చి తొమ్మిదిన డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎల్పీ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు మా యూనివర్సిటీ రావడం జరిగింది ఆ రోజు మేము జాతీయ స్థాయిలో ఎన్ఎస్ఏ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థి సదస్సు పెట్టాము ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మా పిసిసి పెద్ద పెద్ద రఘురాయుడు గారు కానీ మిగతా పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మా పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయి మిగతా పార్టీ నాయకులందరూ కూడా చాలా భారీ ఎత్తున రెండు వేల మూడు మార్చి తొమ్మిదిన ఒక ఎన్ఎస్యూఏకి విద్యార్థి ఆధ్వర్యంలో ఒక పెద్ద ప్రోగ్రాం చాలా పెద్ద ప్రోగ్రాం పెట్టాం ఆ ప్రోగ్రాం బాగా సక్సెస్ అయింది ఆ డయాస్ మీద నేను మా డైనమిక్ లీడర్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని సంబోధించడం ఆ బహిరంగ సభ అయిపోయిన తర్వాత కిందికి వచ్చి మా వైఎస్ గారు ఎట్లా రామచంద్ర రెడ్డి ఏంటంటే రాష్ట్రంలో కరువు విలయ తాండవం చేస్తుంది రైతులు అన్నమో రామచంద్ర అని అంటున్నారు పది మందికి అన్నం పెట్టే రైతే అన్నం లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఒక అనంతపురమే కాదు ఒక కర్నూలు కాదు కడప కాదు రాయలసీమ కాదు ఉత్తరాంధ్ర కాదు అన్ని చోట్ల కరువు చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క అదృష్టమో ప్రజల యొక్క దరిద్రమో తెలియదు కానీ ఆ తొమ్మిది సంవత్సరాలు కరువు విలయ తాండవం చేసింది లాస్ట్ మూడేళ్ళు మా ప్రాంతం అయితే పూర్తిగా మేము మాది ఉండడమే మాకు వర్షాధారిత ప్రాంతం మాకేం నీటి ప్రాజెక్టులు లేవు ఆ రోజు ఉన్న సందర్భాల్లో ఒక కరెంటు బిల్లు కూడా కట్టలేని పరిస్థితి కరెంటు బిల్లు కట్టకపోతే మీటర్లు బిక్కపోయే పరిస్థితి మీరు చాలా చూసింటారు మేము స్వయంగా చూసాం మేము గ్రామాల్లో రైతులం ఇప్పటికి కూడా మా కుటుంబం వ్యవసాయం మీద ఆధారపడింది మేము వ్యవసాయం మీద వచ్చి దాంతోనే మేమైతే మా పనిచేసే వాళ్ళైతే కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడుతుంది ఆ రోజు ఈ పరుగు పరిస్థితులు చూసి యూనివర్సిటీ దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనంతపురంలో నేను రెండు వేల రెండు రెండు వేల నాలుగు బ్యాచ్ సంబంధించి ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ అక్కడ చేశాను అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కర్నూలు కడప అనంతపురం చిత్తూరు నెల్లూరు ఈ రాయ రాయలసీమ ప్లస్ ప్రకాశం నెల్లూరు గ్రేట్ రాయలసీమ ప్రాంతం ప్రజలంతా కూడా ఎక్కువ మెజారిటీ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కొంత నాన్ లోకల్ కోటలో తెలంగాణ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కృష్ణా గుంటూరు అక్కడ వైజాగ్ వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు కానీ మెజారిటీగా వెనకబడి రాయలసీమ ప్రాంతం వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మాకు అనిపించేది అరే ఈ ప్రభుత్వంలో రాయలసీమ పూర్తిగా వెనకబడిపోయింది రాజశేఖర గారు అడిగారు
సాధ్యమవుతుంది మీ నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి నాయకులంత రెడీగా ఉన్నారు ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆదరించడానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పాను ఆ రోజు ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మీకేం పదవులు ఇవ్వలేదా మేము మేము అప్పుడే యూత్ కాంగ్రెస్లో అన్ని రకాలుగా పనిచేస్తున్నాం ఆ సమయంలో మేము ఎక్కువగా నేను నాది రెండు వేల ఆరు బ్యాచ్ పిహెచ్డి జాయిన్ అయ్యాను రెడ్డి ల్యాబ్లో నేను చేరి డాక్టర్ రంజిరెడ్డి గారి యొక్క సంస్థలో డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీలో వాళ్ళ సహకారంతోనే నేను ఏవైతే క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయో ఆంకాలజీ డ్రగ్స్ అంటారు వాటిలో అనస్థజో లిటరజోల్స్ అనే ఓ రెండు డ్రగ్స్ మీద పరిశోధన చేయడం దానికి సంబంధించిన మెథడ్ డెవలప్మెంట్స్ వ్యాలిడేషన్స్ అన్నీ చేయడం అన్ని ఆ ఏదైతే మేము చేసిన మెథడ్ను యుఎస్పి వాళ్ళు కూడా మీ మెథడ్ చాలా బాగుందని చెప్పేసి వాళ్ళు మాకు మెయిల్ కంపోజ్ చేసి వాళ్ళు మా మెథడ్ని అడాప్ట్ చేసుకొని యుఎస్పి థర్టీ ఫోర్ వాల్యూమ్లో కూడా అనస్థజోల్ వన్ ఎంజీ డోస్ సంబంధించినటువంటి మెథడ్ డెవలప్మెంట్ మెథడ్ వ్యాలిడేషను నేను నేను డెవలప్ చేసింది అది అంటే మీరు క్యాన్సర్ మీద పరిశోధన చేసి పరిశోధన చేసాం డాక్టర్ అంటే ఎందుకు మీ మీ ఏరియాలో ఎక్కువ కిడ్నీ సమస్యలు క్యాన్సర్ సమస్యలు ఎక్కువ అనుకుంటే మీ మీరు చెప్పినటువంటి ఇప్పుడు ఖమ్మము కనిగిరి ఎర్రగొండపాలెం ఆ ఏరియాలో బ్రాకిష్ వాటర్స్ వల్ల అంటే మాది పూర్తిగా వెనకబడ్డ ప్రాంతం కాబట్టి మా ప్రాంతంలో ప్రజల యొక్క పనులు మనం టీత్ గమనిస్తే కూడా ఎల్లోగా ఉంటాయి కారణం ఫ్లోరిన్ ఎక్కువగా ఉండదు ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరైడ్ మేము చిన్న చిన్నగా ఉన్న రోజుల్లో కనీసం మా ప్రాంతంలో చదువుకునే పిల్లలకి బస్సు ఫెసిలిటీస్ తక్కువ వీళ్ళకి పోషకాహార పదార్థాల లోపంతో కరువు ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ సరైన పోషక విలువ లేని పదార్థాలు తినడం ఒకటి హాస్పిటల్స్ సరిగా లేకపోవడం ఒకటి కర్నూలు జిల్లాలో కూడా వెనకబడ్డ ప్రాంతం మాది కర్నూలు జిల్లాలో కూడా వెనకబడ్డ ప్రాంతం కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు టౌన్కు మా ప్రాంతానికి నూట డెబ్బై నూట ఎనభై కిలోమీటర్ దూరం మేము ఉండేవాళ్ళము ఆ జిల్లాలో కూడా వెనకబడ్డ ప్రాంతం మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్కు నూట మా పుల్లల చెరువు అయితే నూట నలభై నూట యాభై కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా వెనకబడ్డ ప్రాంతమే ఆ వెనుకబడ్డ ప్రాంతం కాబట్టి సరైన రీసోర్సులు లేవు కాబట్టి అక్కడ పరిశ్రమలు లేవు కేవలం వర్షాధారంతో మా ప్రాంతంలో పంటలు పండుతాయి ఒక పంట పండితే పండుతుంది లేకపోతే లేదు దొనకొండలో రాజధాని పెట్టుంటే మీ మొత్తం మారిపోయి ఉండేదేమో దొనకొండ రాజధాని పెడితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూజ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ల్యాండ్స్తో ఈ రకరకాల పరిశ్రమలు రావడం పరిశ్రమల ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ రావడం దాని మంచినీటి వసతి లేదు కదా మంచినీటి వసతి ఎందుకు లేదు ఏదైతే వెలుగుడ పాయట ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ను త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేసి ఆ వాటర్ అన్నింటి మళ్ళీ ఇచ్చింటే అటు రాజధానికి ఉపయోగపడేటివి ఇటు రై రైతులకు ప్రకాశం నెల్లూరు కడప జిల్లా రైతులకు ఉపయోగపడేది పాలకుల్లో చిత్తశుద్ధి లేక తప్పక అక్కడ రిసోర్స్ లెక్క కాదు మా ప్రాంతం ఖనిజ సంపదకు నిలవెళ్ళు మార్కాపం అంటే పలకల పరిశ్రమ మనం మీరు చిన్నప్పుడు రాసుకున్న పలకలు ఆ వాడిన బలపాలు కూడా మార్కాపం నుంచి వచ్చింది జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్టి కూడా మనం రాసుకునే పలకలు ఎక్కడ తయారవుతాయి ప్రకాశం అంటేనే ఖనిజాలకి పుట్టిన లాంటిది నా నన్ను అడిగితే బ్లాక్ గ్రానైట్ 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 అంటారు అది చీమకుర్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది అయినప్పటికీ కూడా దురదృష్టవశాత్తు మీ జిల్లా చాలా వెనుకబడి ఉంది అంటే అపారమైన సంపద ఉన్నప్పటికీ అపారమైన సంపద అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మా జిల్లా ఏ రకంగానూ అభివృద్ధి చెందలేదు అంతకుముందు ఖచ్చితంగా నేను ఆధారాలతో సహా కూడా మీకు చూపించగలను అంటే నేను అనేది ఇక్కడ ఏ గవర్నమెంట్ అనే కదా అన్నాదిగా అక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క సహజ సంపదని కొంతమంది వ్యక్తులు గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారు అది ప్రభుత్వానికి ఆదాయానికి గడ్డి కొట్టి చేయటం మూలాన్ని జిల్లా వెనకబడింది అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది మీరు చెప్పింది వాస్తవమే మా జిల్లాలో ఖనిజ సంపద పుష్కలంగా ఉన్నది వాస్తవమే ఏదైతే ఈ గ్రానైట్ పరిశ్రమ ఉంది వాస్తవమే ఏదైతే ఈ స్లేట్ ఇండస్ట్రీ టైల్స్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నది వాస్తవమే ఇంకా చాలా అద్దంకి ఆ ఏరియాల్లో కూడా ఇది ఉంది చాలా ఏరియాల్లో ఈ నల్లమల ఫారెస్ట్కు దగ్గరగా ఉన్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమండ్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్తుంటారు కొన్ని ఏరియాల్లో ఖనిజ సంపదకు ప్రకాశం జిల్లా నిలువే పాలకుల యొక్క శాపమో మా ప్రాంత ప్రజల యొక్క దౌర్భాగ్యమో తెలియదు కానీ మేము ఇప్పటికీ వెనకబడి ఉన్నాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా చెప్పగలను వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ అనేది పూర్తి చేసింటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసిన వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసింటే ఖచ్చితంగా ప్రకాశం జిల్లా దేశంలోనే ఒక మంచి ఉత్తమమైన జిల్లా తయారైంది ఎందుకంటే మాకు ల్యాండ్ చాలా యూజ్ ల్యాండ్ ఉంది ఆ ల్యాండ్కు వాటర్ కావాలా మేము వాటర్ అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రకరకాల సాధనాల ద్వారా రకరకాల తెలుగుదేశం లీడర్లందరికీ రిక్వెస్ట్ చేశాం ఒక వెయ్యి కోట్లు పన్నెండు వందల కోట్లు కేటాయిస్తే వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ అయిపోద్ది అది కేటాయించలే ఆ వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయలే ఆ పెద్ద ఆయన ఏ ముఖం పెట్టుకొని మా రేపు ఓట్ల
ప్రభుత్వం వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయలేదు త్వరలో మా పీసీసీ అధ్యక్షుడు రవిరాడు గారితో మాట్లాడి వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది ఆయన కూడా సుముఖంగా ఉన్నారు మార్కాపురంలో మేము రాహుల్ గాంధీ గారి సభ పెట్టించి ఆ సభలో మరొకసారి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాము మొదటి సంతకం పెడతాం అది చెప్పిస్తాం దానితో కూడా మీరు అంటున్నారు ఒకటి ఈ సందర్భంగా కూడా చెప్పాలి అంటే మీరు మార్కాపురం రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొస్తానని కానీ రఘువీరారెడ్డి గారు ఎక్కువ అనంతపురానికి తీసుకెళ్తున్నారు రాహుల్ గాంధీ గారిని మిగతా చోట్ల తీసుకట్లేదు అని అట్లా ఏం లేదు రఘురాయడి గారు అనంతపురం తీసుకొచ్చారు మొన్న గుంటూరు తీసుకొచ్చారు అట్లా ఏం లేదు ఆయన అట్లా ఏం లేదు అంటే రెండు సార్లు వచ్చారు అనంతపురం రాహుల్ అనంతపురం ఒకసారి వచ్చారు అనంతపురం ఒకసారి వచ్చారు గుంటూరు ఒకసారి వచ్చారు అనంతపురంలో పాదయాత్ర చేశాము గుంటూరులో మొన్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కూడినటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మిత్రపక్షాలందరినీ కలుపుకొని ఈ ప్రత్యేక హోదాకు మద్దతు ఇస్తున్న రాజకీయ పార్టీ అన్నింటిని తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు మేము గుంటూరులో మీటింగ్ పెట్టడం ఆ మీటింగ్లో మిగతా రాజకీయ పార్టీలు చాలా సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా కమ్యూనిస్ట్ అయితే మీ జేడియు అన్ని రాజకీయ పార్టీ రావడం వాళ్ళందరితో ప్రత్యేక హోదాకు మేము మద్దతు ఇస్తున్నామని చెప్పడం ఆ తర్వాత వాళ్ళు పార్లమెంట్లో పెట్టడం ఆయన జరిగింది రాహుల్ గాంధీ గారిని మా రఘురాయుడి గారికి అట్లా ఏరియాలు అట్లా ఫీలింగ్స్ ఏమి లేవు ఆయన సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఆయన అన్ని ప్రాంతాలను సమానంగా చూస్తారు మా పర్సనల్గా నేను ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసిందంటే మార్కాపురంకు వచ్చి ఆరు ఒంగోలుకు వచ్చి ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ ఏదైతే వెనకబడ్డ ప్రకాశం జిల్లాను మేము వెనకబడ్డ జాబితాలో చేరుస్తాము దీనికి ఇతోధికంగా నిధులు ఇస్తాము భవిష్యత్తులో వెనకబడ్డ జిల్లాల లిస్ట్ నుంచి ప్రకాశం జిల్లాను తీసేపిస్తాము అని చెప్పేది ఎనిమిది జిల్లాలు చేయాలంటారా ఇప్పుడు వెనుకబడిన జిల్లాల జాబితా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏడు జిల్లాలు ఉన్నాయి ఏడు జిల్లా ఏపీలో ప్రకాశాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ప్రకాశం జిల్లాను ఆల్రెడీ మొన్న డిస్కస్ కూడా చేసాము మొన్న పోయిన పోయిన మాసం ఇరవై మూడో తారీఖున మార్కాపురంలో ఒక సభ జరిగింది ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవ దీక్ష అని ఆ దీక్షకు ముఖ్య అతిథులుగా మా పీసీసీ అధ్యక్షులు వారు వచ్చారు ఆ రోజు ఆయనతో డిస్కస్ జరిగింది ఆయన కూడా మమ్మల్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ప్రకాశం జిల్లాను వెనుకబడ్డ జిల్లాల లిస్టులో చేర్చాలి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రవోజులు పెడదాము రాహుల్ గాంధీ గారితో ఒప్పిస్తాము వెలుగొండ పూర్తి కావాల్సిందే వెనకబడ్డ జిల్లాకు రావాల్సిన రాయితులని రావాల్సిందే ప్రకాశం జిల్లా అనేది మీరంతా మంచి యువకులు లీడర్ ఉన్నారు వెనకబడ్డ జిల్లా కాదు అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాగా మార్పించుకోండి కేంద్రంతో పోరాడదాం మీకు అన్ని రకాలుగా నేను సపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్పారు నా అజెండా కూడా అదే నా రాజకీయ అజెండా కూడా ప్రకాశం జిల్లాను వెనకబడ్డ జిల్లాగా గుర్తించాలి ఇతోధికంగా నిధులు ఇచ్చాలి వెలుగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలి ఈ జిల్లా సర్వతోమృద్ధి కాదు కృషి చేయాలనే ఒక దృఢమైన నిక్షయంతోనే కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నాము రాహుల్ గాంధీ గారిని ఖచ్చితంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరి కల్లా మార్కాపురం ఐదు ఒంగోలు మా జిల్లాలో ఒక చోట మీటింగ్ పెట్టి మా ప్రధాన ఉద్దేశం జిల్లాను ఆదుకోవాలి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలి ఈ జిల్లాలో దొనకొండ పరిశ్రమలు పెట్టాలి ముఖ్యమంత్రి గారు పరిశ్రమలు పెడతా అని చెప్పేసి మోసం చేశారు ఆ ఏదైతే ఆయన చేసి చేయలేకపోయారో మేము చూసి చూపిస్తాం దొనకొండకు ఒక ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకొస్తాం దొనకొండలో ఇండస్ట్రియల్ ఏర్పాటు చేస్తాం సరే అదంతా మీరు అంటే రేపు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా రాక ఎక్కడికి పోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ లాస్ట్గా పోలవరం కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా మళ్ళీ తిరిగి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్లోకి వెళ్ళాలి పోలవరం అనే దానికి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశాడు పోలవరంక పోలవరంకు మోసం చేశాడు తనకు రాజకీయంగా జన్మనిచ్చిన ఇందిరమ్మనే మోసం చేశాడు ఆమె మోసం చేశాడు ఇందిరాసాగర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనే ప్రాజెక్టు పేరును మార్చి మా దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా పార్టీ అధిష్టానం అంతా ఆలోచించి ఆంధ్రాలో ఉన్న పెద్దలు లీడర్లు అందరూ పోరాడి ఒక అసలు పోలవరం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మానస పుత్రిక పోలవరంను స్టార్ట్ చేసింది ఆ రోజు మా పెద్దలు అంజయ్య గారు ఈరోజు దానికోసం నిధులు కేటాయించింది సోనియా గాంధీ గారు ఆ శంకుస్థాపన చేసి ఈరోజు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యేక హోదా తర్వాత రెండో ఆలోచించేది ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే జాతీయ ప్రాజెక్టు పోలవరం ప్రాజెక్టు అంటే ఇప్పుడు పేరు తొలగించారంటారా ఇందిరా గాంధీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక దురుద్దేశంతో తల్లి జన్మనిస్తే రాజకీయంగా జన్మనిచ్చినటువంటి ఇందిరమ్మను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇందిరమ్మ స్థాపించిన పార్టీలోనే ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఇందిరమ్మ గారి ఆశీస్సులతోనే ముఖ్యమంత్రి మంత్రి అయ్యారు నేను రాజశేఖర రెడ్డికే సీటీ ఇప్పించాను ఇందిరా గాంధీతో మాట్లాడని చెప్పారు రీసెంట్గా ఆంధ్రజ్యోతి నిర్వహించినటువంటి సర్వేలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి నేను ఇందిరమ్మతో మాట్లాడి సీటీ ఇప్పించాను వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో
పోలవరం ప్రాజెక్టు పేరు మార్చి ఇందిరాగాంధీ యొక్క ఆత్మను శోభింపజేశారు ఎందుకు అంటే నీకు రాజకీయంగా జన్మనిచ్చి నువ్వు మంత్రిని అయ్యి ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చావో అక్కడ ఎవరైతే గురువు గారు ఉన్నారో ఆయనకు పంగనామాలు పెడతావి నీకు ఎమ్మెల్యే మంత్రిని చేసినటువంటి ఇంద్రమ్మకు పంగనామాలు పెడతావి అంటే నా నా క్వశ్చన్ అది కాదు అంటే పోలవరం రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి అవుతుందా పోలవరం ఎలా అవుతుంది పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏ విధంగా అవుతుంది మాటలు చెప్తే పోలవరం అవుతుందా కమిషన్లు తీసుకుంటే పోలవరం అవుతుందా లేకుంటే పోలవరం చేయాలని సోమవారంగా మార్చుకున్నామంటే పోలవరం అవుతుందా ఎక్కడ మీ చిత్తశుద్ధి ఆ కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు ఎందుకు చేయట్లేదు ఏం పని జరుగుతుంది నేను ప్రతి సోమవారాన్ని పో పోలవరాన్ని సోమవారం అనే మార్చుకున్నాను ప్రాజెక్టు పేరే మార్చుకున్నాను అంత డెడికేషన్ చేస్తున్న పెద్ద అయిన ఎక్కడ ఉంది నీ వర్క్ కేవలం కమిషన్ల కోసమే కేవలం వాళ్ళ పార్టీ నాయకుల జోబులు నింపుకోవడం కోసమే పోలవరం పనిచేస్తున్నారు తప్ప ఆ రోజు ఇమీడియట్గా మేము ఐదు వేల కోర్టు ఇచ్చి పోలవరం యొక్క వర్క్ స్టార్ట్ చేయించాం పోలవరం కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ముందు తీసుకెళ్ళింది కేంద్రం నుంచి జాతీయ ప్రాజెక్ట్ చేసింది పోలవరం విషయంలో కేపీ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికల్లా పోలవరం కాదంటారు రెండు వేల పోలవరం పూర్తి అయితే సంతోషించే వాళ్ళం మేమే ఎందుకంటే మా మానస పుత్రిక మా అమ్మాయి ఇంటి అమ్మాయి అల్లుడి దగ్గర ఉన్నా ఎక్కడున్నా సంతోషంగా ఉండాలి బాగుండాలని కోరుకుంటారు మన సంప్రదాయం అది వాళ్ళు చేయాలనే ఉద్దేశమే లేదు ఏ విధంగా చేస్తారు అసలు పోలవరం కాంట్రాక్టర్ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చింది తెలుగుదేశం బీజేపీ కమిషన్లు పంచుకున్న దగ్గరే గొడవలు అయినాయి ఇంది ఇన్ని గొడవలు కావడానికి రెండే కారణాలు పోలవరం కమిషన్లు ఒకటి ఎమ్మెల్యే సీట్ల పెంపు ఒకటి ఈ రెండు ప్రధాన కారణాలు పోలవరంలు కమిషన్లు పంచుకునే దగ్గరే బీజేపీ తెలుగుదేశం నాయకుల యొక్క మధ్యన సఖ్యత చెడిపోయింది నాలుగేళ్ళు బాగున్న వాళ్ళు రెండు ఎకరాల మనిషి ఇన్ని వేల కోట్ల అటు సంపాదించిన ఒకరంటే చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క అభివృద్ధి గురించి ప్రస్తావిస్తుంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నారు కేవలం పోలవరం యొక్క కమిషన్ల దగ్గర తేడా వచ్చినాయి ఆ పంచుదాం అండి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు అవుతుందా లేకపోతే వచ్చే ప్రభుత్వం చేద్దా అనేది అన్నది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు చాలా విషయాలు పంచుకున్నారు ఇక లాస్ట్ మీ వ్యక్తిగతం మీరు మీ కుటుంబం గురించి చెప్పారు ఆర్ యూ మ్యారీడ్ నేను నాకు రెండు వేల పదిలో మ్యారేజ్ అయింది మా భార్య వరలక్ష్మి ఎంబీఏ చదువుకుంది మాకు ఇద్దరు కొడుకులు పెద్ద అబ్బాయి జయవర్ధన్ రెడ్డి చిన్నోడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి పెద్దోడు సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ నిశ్చిత్ థర్డ్కి వెళ్ళాలి చిన్నోడు ఎల్కేజీ చదువుతున్నాడు సో మీ యూర్ యూర్ మే వెరీ యంగ్ బట్ లుక్స్ సమ్వాట్ ఓల్డర్ అంటే పొద్దున వేసిన తిరుగుతూ ఉంటాం కదా తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ సహజమే ఎక్కడంటే ఎక్కడ ఫుడ్ తినడం తిరుగుతూ ఉంటాం అంటే రాజకీయాల్లో ఉండేటువంటిది బట్ క్రమశిక్షణతో ఉంటారా క్రమశిక్షణతో ఉంటాం వ్యక్తిగత లైఫ్లో అంటే ఎందుకంటే ఇక మీరు అన్నారు అంటే రాజకీయ నాయకులకి ఏంటంటే సరైనటువంటి ఫుడ్ టైమింగ్స్ ఇవన్నీ ఉండవు కదా అది కానీ ఇటీవల కాలంలో కొంత రెగ్యులేట్ చేసుకుంటున్నట్టున్నారు రాజకీయ నాయకులు కూడా అంటే మనకి ఇప్పుడు హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి మనం దాని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు ఎక్కడ పడితే ఫుడ్ అంటే ఆ ఫుడ్ తినేస్తాం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఆ భగవంతు ఉంది హెల్త్ అంత బాగానే ఉంది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మా ప్రాంత ప్రజల కోసం ఏమైనా చేయాలనే ఒక ఆలోచన వెనకబడ్డటువంటి మీ ప్రకాశం జిల్లా కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలా ప్రకాశం జిల్లా ప్రజల తరఫున పోరాడాలా దానికోసం అని చెప్పేసి మేము ప్రింట్ మీడియాతో మాట్లాడినా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాతో మాట్లాడినా ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో సమయంలో కూడా మేము ప్రత్యేకంగా లేఖలు ఇవ్వడం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ గారికి బట్ యూఆర్ ఫుల్ ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్ మీరు లేకపోతే ఏదన్నా వ్యాపారాలు మాకు పర్సనల్గా ఒక చిన్న ఫార్మా కంపెనీ ఉంది అది కుటుంబ ఖర్చుల కోసం వాటి కోసం ఓకే కాంగ్రెస్ పార్టీ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నా పార్టీ ఇదే మేము పార్టీ లైఫ్ కోసం రాజకీయాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాం పార్టీ కోసమే పనిచేస్తుంటాం నేను యూత్ కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్ఐ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఒక మెంబర్గా ఉండి దాంట్లో చాలా సుదీర్ఘంగా పోరాట చేశాం మా బ్యాచ్ వాళ్ళందరికీ కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు గుర్తించి ప్రత్యేకంగా అటు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ మా బ్యాచ్లో దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై మందికి ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో తెలంగాణలో మాతో పాటు పనిచేసిన అప్పటి అధ్యక్షుడు వంశీ చంద్రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు గెలవడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మా బ్యాచ్ మా బ్యాచ్ అందరం కలిసి కూడా యూత్ కాంగ్రెస్లో కలిసి పనిచేశాం కాంగ్రెస్ పార్టీ మా అందరికీ రాజకీయంగా అవకాశం ఇచ్చింది ఆ పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావడం ఆ పార్టీ ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఒక ప్రధాన ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నాం త్వరలో రాష్ట్రంలో జరగబోయే రాజకీయ పరిణామాలు సమీకరణాలు ఇవన్నిటి కూడా మా జిల్లా
మార్కా బ్రాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం కృషి చేయడం మా కమిట్మెంట్ కూడా అదే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎందుకు ఉన్నానంటే కూడా ఒక జాతీయ పార్టీ ముఖ్యంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది కానీ ఎన్నికల లోపు రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి అక్కడ కమిట్మెంట్ తీసుకోవాలి వెనకబడ్డ జిల్లాను ప్రకాశం జిల్లాను వెనకబడ్డ లిస్టులో చేర్చాలి కేంద్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీనికి విరివిగా నిధులు ఇవ్వాలి ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆదరించారు ఆ ప్రాంత ప్రజలు మనం ఖచ్చితంగా ఆ ప్రజల కోసం పోరాడాలని చెప్పేసి మేము ముందుకెళ్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ది బెస్ట్